कथा যারা ফেসবুকে থাকছেন যার যার আইডি থেকে ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে দিলে আপনাদের আইডি তে ক্লাসটা দেখে যাবে এবং আপনার ফ্রেন্ড বা শুভাকাঙ্কি যারা আছে তারা কিন্তু ক্লাসটা করতে পারবে এবং উপকৃত হবে যার যার আইডি থেকে একটু ফেসবুকে শেয়ার করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আচ্ছা আমাদের ক্লাসে আমি জিজ্ঞাসা করি যে এক্স উদ্ভাসিয়ান কে কে আছেন मिनहजुल भाई तुली अपू हाँ प्रचुर कमेंट आसान परवर्ती क्लस गुला भैया की सुनते हाँ भाई सुनते संख्या आईडिया पे तो आज के तरह धारा 
ग्लोबल स्टाडी करब अर्थात पूरा विश्व चेष्टा करब विश्वर को प्रांत की जिसपत्र अपेक्षा कर शुरूते ही रखी सब आसार कथा जेटा टपिका खुबी मजार एक टपिक गल्पे गल्पे शिखे फिलते मजा पाटलिस्ट साधारण ज्ञान विषय परीक्षार्थी सब इम्पोर्टेंट कारण कारण हे अपनी एक मानुष हिसाब से बेड़े उठन आपनी समाज बसबाज कर देशे बसबाज कर पढ़ाशुना कर चाकरमन आईडिया प्रवेश करते कमन आईडिया गिल्डअप कर मुक्तिजुद्ध इतिहास बांगलार से मुघल शुरू कर आगे पर इतिहास गस्ट एक नलेज रखते हैं मोटामुटी योग्य एक कम्पिटेंट होते चानिंग स्ट्रागल चाकर जीवन तरह कमप्लीट पैकेज होते सो कमप्लीट पैकेज हार्के आईडिया जमन संविधान सम्पर्चना विश्वविद्यालय पढ़ाशुना सो चाकर जीवन शुरू तेज तक झमेल पड़ते हैं नतुन कर शिखते हैं मध्य शिखे पे तो सिमिलारलिएंता फेसबुके लाइव कमेंट करते हैं प्रब्लेम लग आउट कर लग इन कर मानचित्री कम्यूनिकेशन सब समय मन रखबे भाइयाजाना के जाना आग्रह जो इनोन आज सब गुला तैरिंग स्टील 
বিজ্ঞানীরা কিন্তু অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে সব সময় গবেষণা করছেন সো সেই অজানাকে জানার উদ্দেশ্য থেকেই কিন্তু আপনার এই বিশ্বকে জানা শুরু হয়েছে যিনি হয়তো এশিয়া মহাদেশের কোন একটা প্রান্তে ছিলেন বা ইউরোপের কোন একটা প্রান্তে ছিলেন যখন মানুষ আদিম আদিম মানুষ যখন ছিল তাদের কিন্তু ধীরে ধীরে এই পুরা বিশ্বটাকে জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে কোথায় কি আছে তো এই আগ্রহ থেকেই কিন্তু এক সময় কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন এই আগ্রহ থেকেই কিন্তু ভাস্করা গামা এক সময় জলপথ আবিষ্কার করে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল তো ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম যে আপনার মধ্যে আগ্রহ সবসময় কাজ করে এটা একদম আমাদের আদিম মানব থেকেই শুরু হয়েছে আর দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন করা যোগাযোগ করা মানুষের সময় কিন্তু ওভাবে কথা বলতে পারতো না বিভিন্ন ইশারা সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করতো ধীরে ধীরে তারা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কমিউনিকেশন তৈরি করেছে অনেক ভাষার উদ্ভব হয়েছে গণনার সংখ্যা উদ্ভব হয়েছে গণনা থেকে ধীরে ধীরে কিন্তু আমাদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি যুগ শুরু হয়েছে তো যাই হোক ওদিকে আমি যাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে একটু যারা যারা আছেন তাদের সবাইকে একটু প্রশ্ন করব বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত খুবই সিলি কোশ্চেন সবাই একটু জলদি অ্যান্সার করবো আমরা এটা জানি না মনে হয় এরকম কেউ কাউকে আমি পাবো না আশা করি তারপর একটু জিজ্ঞেস করলাম জাস্ট একটু ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য যে বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত আচ্ছা ওকে গুড আমি অনেক রেসপন্স পাচ্ছি সবাই এশিয়া মহাদেশের কথা বলেছেন গুড হ্যাঁ বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত তো আমি যদি এই বিশাল ম্যাপের মধ্যে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চাই চিহ্নিত করাটা খুব কঠিন হবে যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে বা ম্যাপ সম্পর্কে আমার আইডিয়া না থাকে যেহেতু আমার একটু হলো আইডিয়া আছে আমি খুব ইজিলি বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে পারবো বাংলাদেশ হচ্ছে আমার এই যে এই জায়গাটায় লাল কালি দিয়ে আমি একটু মার্ক করে দিলাম এই যে ছোট অংশটা এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ ঠিক আছে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে ছোট একটা দেশ যেটা এশিয়া মহাদেশের কোথায় অবস্থিত কাইন্ড অফ সাউদার্ন পার্টে মানে এশিয়া মহাদেশটা যদি পুরো অংশটা ধরা হয় প্রায় দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্বের কিছুটা কাছাকাছি আমাদের বাংলাদেশ অবস্থিত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা দক্ষিণ দিকেই বলা হয় দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশে তো এই কারণে সাউথ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো বা প্রতিবেশী দেশগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আমরা তো বলতে পারলাম যে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত আমরা কি এশিয়া মহাদেশে এরকম বাংলাদেশের মতো কতগুলো দেশ আছে এটা কি বলতে পারবো দেখি আমরা কয়জন পারি একটু ওকে কে আপু রেসপন্স করেছেন ঠিক আছে শরীফ ভাইয়া কাছাকাছি গিয়েছিলেন ইফতেগা ভাইও কাছাকাছি গিয়েছেন আর কেউ দেখি না নাভিদ ভাইয়া হয়নি আরো অনেকে রেসপন্স করছেন বাট কিছুটা বিক্ষিপ্ত ভাইয়া কোনো সমস্যা নাই গুনে গুনে বলতে হবে আপনার একটা আইডিয়া নিয়ে আপনি বলেন এখানে ভুল হলেও কোনো সমস্যা নেই এটা শুধু টু ওয়ে কমিউনিকেশন হচ্ছে আপনাদের সাথে আমার হ্যাঁ শুভ ভাই এক্সাক্টলি ঠিক আছে শালিন হয়নি একটু কাছাকাছি গিয়েছেন আখি আপু দশ বারোটা কিভাবে হয় এশিয়া মহাদেশে কি দেশ এতই কম এত বড় একটা মহাদেশ দশ বারোটা দেশ কি থাকতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা শিখবো হোসেন ভাইয়া খুবই কম বলেছেন হয়নি আসলে সরেন ভাই ঠিক আছে এক্সাক্টলি হয়েছে রোকাই আপু এক বেশি বলে ফেলেছেন আচ্ছা রিফাত ভাই তো একশো ছিয়ানব্বই বলে ফেলেছেন এটা তো বিশ্বের থেকেও একটা দেশ বেশি বলে ফেলেছেন ভাইয়া টোটাল ওয়ার্ল্ডে কান্ট্রি আছে একশো পঁচানব্বইটা আপনি বলেছেন একশো ছিয়ানব্বই আচ্ছা আমি আরো অনেক অনেক অ্যান্সার পেয়েছি সবার নাম আর বলছি না তো আসলে এশিয়া মহাদেশে টোটাল দেশ আছে হচ্ছে আপনার আটচল্লিশটা এর মধ্যে বাংলাদেশ একটা আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের কাছ থেকে আমি একটু পরে আরো কিছু রেসপন্স নিব বাট তার আগে আমি আপনাদেরকে শুধু একটু বিসিএস এর একটা সিলেবাস সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিব যে আমাদের বিশ্ব পরিচয় থেকে আসলে কোন কোন অংশ পড়তে হয় কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নাই নার্ভাস পাওয়ার কিছু নাই খুবই মজার টপিক এটা এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যারা পড়াশোনা করেন এই বিষয়ে তারা এই জিনিসটা পড়ে খুব মজা পান আচ্ছা টোটাল আমার যদি সিলেবাসটা আমি চিন্তা করি বিসিএস এ আপনার আন্তর্জাতিক বিষয় বলি বা বিশ্ব পরিচয় যেটাই বলি না কেন এই পুরো অংশটা থেকে আপনাদের জন্য একটা নম্বর বরাদ্দ আছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দুশো নম্বরের হয় আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন অনেকেই তো দুশো নম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয় বলি বা বিশ্ব পরিচয় থেকে আমার নম্বর থাকে মাত্র বিশ তো এই বিশটা নম্বর আপনার এমসিকিউ আকারেই থাকে প্রতিটা বিশটা প্রশ্ন থাকে এক মার্ক করে বিশ নম্বর তো এই বিশ নম্বর আবার হচ্ছে আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ করা থাকে পাঁচটা ভাগ আমি এক এক করে বলে যাই প্রথম ভাগটা হচ্ছে ভাইয়া এটা খুবই কমন একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক বিষয় সমূহ বা রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স 
এই বিষয়টা আসলে আমরা এখন খুব একটা গুরুত্ব দিব না বা এখন খুব একটা জোর দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না কারণ হচ্ছে আপনার পরীক্ষাটা যে সময় হয় ওই সময়ের রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলাই হচ্ছে বা তার কাছাকাছি সময়ের রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলাই আপনাকে জানতে হয় সো আসলে আপনার পরীক্ষা হয়তো আজ থেকে তিন বছর দু বছর এক বছর পরে হবে তো এখনকার রিসেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে খুব মাথা ঘামানোর দরকার নাই সো এটা খুবই মজার একটা টপিক সো ওরভাবেই থাকবে এটার জন্য বরাদ্দিকিত নম্বর চার পরবর্তী যে টপিকটা আছে সেই টপিকটার নাম হচ্ছে আপনার পুরা বিশ্বের মানচিত্র অবস্থান ভূপ্রকৃতিগত যে গুরুত্বগুলো আছে যেমন সাতটা মহাদেশ আছে আমাদের মহাসাগর আছে পাঁচটা তো মোটামুটি হচ্ছে জিওগ্রাফি অর্থাৎ পৃথিবীর যে অবস্থানগত গুরুত্ব সেগুলো থেকে আমাদের নম্বর থাকে চার চার টাইম সিকিউ এরপরে ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে মানে জিও পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকে ভূরাজনীতি বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলা জানতে গেলে আপনাকে একটু হালকা পাতলে ইতিহাস পড়তে হবে ইতিহাস পড়তে হবে বলতে গেলে মনে করেন যেমন বড় বড় যে কয়টা যুদ্ধ হয়েছে পর্যন্ত আপনার কয়েকটা বড় বড় যুদ্ধের নাম বলেন তো ভাই আপুরা দেখি কতজন বলতে পারেন কয়টা বিশ্বের সেই সৃষ্টি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে বড় বড় বা উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সেরকম কয়েকটা যুদ্ধের নাম একটু আমরা দেখি আচ্ছা অলরেডি কয়েকজন রেসপন্স করে ফেলেছেন ভাই আপুরা গুড থ্যাংক ইউ যারা যারা করেছেন আমি নাম বলছি না প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাম অনেকে বলেছেন আহ ইরাক ইরান যুদ্ধ হয়েছিল হ্যাঁ মিশর ইসরায়েল গুড ক্রুসেট যুদ্ধ হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ যেটা আহ মঙ্গল ইনভেশন আচ্ছা হ্যাঁ ও ভারতীয় উপমহাদেশে বা এই ভারতবর্ষে মঙ্গলদের আক্রমণ আচ্ছা আর কিছু ওকে হোসেন ভাইয়া কয়েকটা নাম বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেনটা তার মধ্যে চলে এসেছে ইরাক ইরান কথা বলেছেন আপনি আরব ইসরায়েল যুদ্ধের নাম বলেছে শরীফ ভাইয়া ইয়াসিন ভাই সুন্দর একটা নাম বলেছে কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধের কথা বলেছেন মুসাদেক ভাই হ্যাঁ ভাইয়া পানিপথের কয়টা যুদ্ধ হয়েছিল এটা কি আমরা জানি পানিপথের তিনটা যুদ্ধ হয়েছিল পানিপথের যুদ্ধ এক দুই তিন পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে সম্রাট বাবর ভারতবর্ষের মোটামুটি তার রাজত্ব কায়েম করেছিল যেখান থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয় এগুলো কিন্তু আমরা ছোটকালে সবাই কম বেশি পড়েছি হয়তো এতদিন চর্চার অভাবে আমরা ভুলে গেছি বা হয়তো মনে নেই আচ্ছা ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বলেছেন কেউ কেউ আফগান যুদ্ধের কথা বলেছেন হ্যাঁ ভাইয়া দু থেকে আফগানিস্তানে যুদ্ধ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত গত বছর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে আচ্ছা অনেকগুলো যুদ্ধের নাম পড়ে গেছি তাহলে আপনারা অলরেডি হয়তো আমার কথার সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছেন যে জিও পলিটিক্যাল যে ইস্যুটা সেখান থেকে আপনাদের জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকবে চার নম্বর সেই জিও পলিটিক্যাল ইস্যুটা বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে মানে আন্তরাষ্ট্রীয় যে সম্পর্ক গুলা সেই সম্পর্ক গুলা ভালো সম্পর্ক হতে পারে আবার খারাপ সম্পর্ক হতে পারে খারাপ সম্পর্ক বলতে গেলে এই যে যুদ্ধের কথা বললাম সো যুদ্ধ সংক্রান্ত হতে পারে ইতিহাসে যে কোনো কিছু হতে পারে অর্থাৎ টোটাল জিও পলিটিক্স এবং ইতিহাস এগুলো নিয়ে আপনার মোটামুটি চার নম্বর থাকে এই অংশটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আপনার ইতিহাস পড়ার মতো যাই হোক আমরা ওগুলাতে পরে আসব এরপরে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটা মোটামুটি এখন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ দেশ তো এই বাংলাদেশ সহ বিশ্বে যে একশো পঁচানব্বইটা দেশ আছে এই কোনো দেশই কিন্তু একা একা বাঁচতে পারে না মানে সামাজিক সামাজিক জীবের মতো আর কি মানুষ যেমন সমাজ ছাড়া একা একা বাঁচতে পারে না ওরকম টাইপের তো এই প্রতিটা দেশই কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য যেমন সব থেকে বড় একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে বিশ্বে দেখি ভাই আপুরা জলদি নামটা একটু বলে ফেলি আমরা জানি কিনা বিশ্বের সব থেকে বড় একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন আছে গুড এক্সেলেন্ট হ্যাঁ ভাইয়া ইউএন বা জাতিসংঘ আচ্ছা এরকম জাতিসংঘের আবার ছোট ছোট অনেকগুলো অঙ্গ সংগঠন আছে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক কিছু সংগঠন আছে যেগুলা বিভিন্ন অঞ্চল ওয়াইজ দেশগুলার মধ্যে একটা সহযোগিতা বা একাত্ম ঘোষণা করার জন্য গড়ে তোলা হয় সো ওই রকম বাংলাদেশও কিন্তু এরকম অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য যেমন আপনারা এই যে এখন বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলছে টি টোয়েন্টি তো এটাও কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে হয়েই খেলতে হচ্ছে যেটা হচ্ছে আইসিসি বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল এক মাস পর হয়তো 
ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল সেটাও কিন্তু ফিফা নামে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে থেকে বত্রিশটা দেশ খেলবে তো ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম যে বিভিন্ন সংস্থার সদস্য পদ অর্জন করতে হয় বা সংস্থার সাথে মিলে মিল রেখে বা যোগদান করার মাধ্যমে কাজকর্মগুলো করতে হয় তো বাংলাদেশ এরকম কয়েকটা আঞ্চলিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য যার মধ্যে কয়েকটা নাম একটু আমরা বলে ফেলি অলরেডি তাজিন ভাইয়া বলে ফেলেছেন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটা সেই পুরনো একটা সংস্থা এবং বিমস্টেক নামে একটা সংস্থা আছে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টোরাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন এইটা সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত তো এরকম অনেকগুলো সংস্থা সদস্য পদ বাংলাদেশ অর্জন করেছে তারপরে ও আই সি আছে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স তো এরকম সংস্থাগুলো নিয়ে আপনাকে একটু পড়াশোনা করতে হবে যে বৈশ্বিক যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে বাণিজ্যিক সংস্থা আছে বা আঞ্চলিক সংস্থা আছে সো অর্গানাইজেশন পার্টটা থেকে আপনার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হবে চার হোসেন ভাই থ্যাংক ইউ আপনি অনেকগুলো বলে ফেলেছেন জিসিসি আসিয়ান সার্ক তো এই পর্যন্ত তো বোঝা গেল যে আমাদের চার 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 করে ষোলো নম্বর আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সিলেবাস কেমন হচ্ছে এরপরে বাকি যে চার নম্বর থাকবে সেই চার নম্বরটা হচ্ছে একটা মানে গ্লোবাল ইস্যু এটা কোনো মানে আন্তর্জাতিক বিষয় বলা যায় না আসলে এটা আসলে মানব সম্পদের কল্যাণের জন্যই সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু জলবায়ু নিয়ে চার নম্বর থাকবে আমরা সবাই জানি যে বর্তমানে বিশ্বে জলবায়ু একটা সংকট চলছে তো বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অ্যাডভার্স যে ইফেক্ট গুলা মানব জাতির উপর পড়বে সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য বা সেগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য আমরা জানি যে বিভিন্ন রকম আপনার অর্গানাইজেশন গুলা কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন সম্মেলন হচ্ছে প্রতি বছর বছর বাংলাদেশে অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন সম্মেলনে এবং বৈশ্বিক জলবায়ুতে মোটামুটি ভালো অবদান রাখার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছেন আমরা কি এরকম দু একটা পুরস্কারের নাম কি কেউ জানি একটু দেখি তো চ্যাট বক্সে ফেসবুকে যারা জয়েন করেছেন ভাই আপুর আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি সবই চেক করছি ওকে শরীফ ভাই সবার আগে বলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স অফ দা আর্থ গুড থ্যাংক ইউ দেখি আর কারো আইডিয়া আছে কিনা ওকে আবার ভাই বলেছেন থ্যাংক ইউ আরো কয়েকজন বলে ফেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স অফ দা আর্থটা মনে হয় অনেকেই জানেন হ্যাঁ দুই হাজার পনেরো শেষে পেয়েছিল দুই হাজার ষোলোতে আর একটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন বা প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি এটাও কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন সো এগুলা হচ্ছে জাস্ট নর্মাল ইনফরমেশন দেখেন খেয়াল করে এগুলোর জন্য কিন্তু খুব বেশি ঘাটাঘাটি করতে হয় না একটু আশেপাশে চোখ কান খোলা রাখলেই হয় তাহলে আমরা সিলেবাস সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেয়েছি কিন্তু আমরা এখনো আইডিয়া পাইনি যে আমরা কিভাবে পড়বো বা কিভাবে শুরু করব বা কোন কোন অংশগুলো এখন একটু আগে থেকে পড়ে রাখলে ভালো হয় বা সবকিছুই পড়তে হবে কিনা সো দ্যাটস ওয়াই আমি একটু আপনাদের সাথে এখন যেটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা এই বিশ্ব পরিচয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিটা একটু পড়াশোনা করব কিছু কৌশল একটু আমরা শেয়ার করি আচ্ছা তো আগের স্লাইড এর যে বিশ নম্বরের আমরা মোটামুটি সিলেবাস দেখলাম সেই সিলেবাস দেখে আমরা কি বুঝলাম যে সাম্প্রতিক বিষয় নামে একটা টপিক আছে যেখান থেকে চার নম্বর আসে তো এই সাম্প্রতিক বিষয়গুলির ব্যাপারটা আমরা কিন্তু এখন রেখে দিব এটা এখন কত গুরুত্বপূর্ণ না এই অংশটার দিকে এখন হয়তো খুব বেশি জোর না দিলেও চলবে তো আমরা তাহলে অন্য যে বিষয়গুলো আছে যেমন বিশ্ব পরিচিতি বিশ্বের ইতিহাস সংস্থাগুলা এবং হচ্ছে গ্লোবাল যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এই অংশগুলো একটু আমাদেরকে পড়তে হবে সো এগুলোর জন্য কি কি আমরা এখন পড়তে পারি বা কিভাবে পড়তে পারি সবসময় মনে রাখবেন ভাইয়া এই জিনিসগুলো আমরা যেহেতু একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি শুরু করব সো সেক্ষেত্রে একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদেরকে একটু সহজ হয়েতে পড়তে হবে কঠিন করে কিছু করা যাবে না বা ডু আর ডাই সিচুয়েশন নিয়ে পড়া যাবে না আমাদের সবার আগে হচ্ছে আমাদের একাডেমিক পড়াশোনা এবং তার ফাঁকে ফাঁকেই আমরা এগুলো একটু হালকা পাতলা করে শিখবো আচ্ছা অলরেডি কয়েকটা কোশ্চেন এসেছে আমি একটু কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিয়ে নেই যে কোশ্চেনটা কেবল এসেছে তার পার্সপেকটিভে বলছি যে একাডেমিক পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা কোর্সটা করতে পারবো কিরা একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন তো একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি আসলে আমাদের এই কোর্সটা সেভাবেই সাজানো হয়েছে তো আপনি খুব ইজিলি আপনার একাডেমিক পড়াশোনা গুলা করার সাথে সাথেই একদম দিনের শেষে অল্প কিছু সময় বের করে আমাদের ক্লাস করতে পারবেন সপ্তাহে তিনটা এবং শুক্রবারে আপনি পরীক্ষাও দিতে পারবেন যেটা এমসিকিউ এবং লিখিত দুইটা পরীক্ষাই হবে 
সো আপনি অবশ্যই এটা করতে পারবেন কোন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এসেছে যেটা হচ্ছে মূল ক্লাস করার জন্য কি প্রতিদিন জুম লিংক এসএমএস করা হবে কিনা আচ্ছা ভাইয়া আপনারা যারা যারা হচ্ছে আমাদের এই ফ্রি ক্লাসে এনরোল করেছিলেন তারা কিন্তু সবাই দেখেছেন যে লগইন আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি যখন লগইন করেছেন তখন আপনার আইডিতে কিন্তু ক্লাস শো করে যে আপনার সামনে কোন ক্লাস আছে কত সময় পরে আছে সো আপনার প্রতিদিন ক্লাসের জন্য জুম লিংক এসএমএস করার প্রয়োজন হবে না আপনি যখন আপনার ওই আইডিতে লগ ইন করবেন ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি আইডিতে গেলেই হচ্ছে আপনার জন্য বরাদ্দকৃত যা যা ক্লাস আছে সবগুলোই আপনি ওখানে দেখতে পাবেন পাস ক্লাসও দেখতে পাবেন আপকামিং ক্লাসও দেখতে পাবেন সো আপকামিং ক্লাসের ওখানে জয়েন নামে একটা অপশন থাকবে ওই জয়েনে ক্লিক করলে আপনি ইজিলি আমাদের এই জুম ক্লাসটা করতে পারবেন সো কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি অনার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি আমি এই কোর্সটা করতে পারবো কিনা অবভিয়াসলি ভাইয়া এগুলো আপনাদের জন্যই করা অনার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার ফোর্থ ইয়ার সবাই করতে পারবেন অবভিয়াসলি হোসেন ভাইয়া এটা আপনার জন্য সুইটেবল হবে আখি আপু আপনি শুরু করতে পারেন এভাবে যেটা বলছি যে কৌশল গুলা বলছি সেভাবে শুরু করতে পারেন আচ্ছা আমরা তাহলে একটু কৌশল নিয়ে আবার কথাবার্তা শুরু করি ব্যাপারটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়বলি পড়ার জন্য আমাদের দুইটা টপিক থাকে একটা হচ্ছে ফিক্স টপিক যে টপিক কখনো চেঞ্জ হয় না আর একটা হচ্ছে সব সময় চেঞ্জ হয় এরকম টাইপের টপিক তো ফিক্সড টপিক কোনগুলা যেগুলা একদমই ফিক্সড হয়ে আছে দেখে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে বলার চেষ্টা করি দেখেন কোন কোন টপিক গুলা ফিক্সড হয়ে যায় যেমন হচ্ছে যে জিওগ্রাফি বৈশ্বিক যে অবস্থান বা বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান দেশগুলোর অবস্থান দেশের কিছু রাজধানী মুদ্রা বা কোন দেশের সরকারের অবস্থা কেমন এগুলো কিন্তু কাইন্ড অফ হচ্ছে আপনার কিছুটা ফিক্সড টপিক টাইপের এগুলো কিন্তু চেঞ্জ হবে না তাই না এরপর মনে করেন আমাদের যে হিস্টোরি গুলো আমরা বললাম এই যে যুদ্ধের কথা আপনারা অনেকেই যুদ্ধের নাম গুলা বলেছেন তো সেই যুদ্ধের যে ইতিহাস গুলা সেই ইতিহাস গুলো কিন্তু আসলে কোনোভাবে চাইলে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না সো এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনার ফিক্সড টপিক এর মধ্যে পড়ছে আর কি আছে কিছু রকম ফিক্সড টপিক এর মধ্যে না আর ওরকম কোনো ফিক্সড টপিক নেই এবার দেখি চেঞ্জেবল কোন গুলা আছে হ্যাঁ আরেকটা পরে সরি বলতে ভুলে গেছি অর্গানাইজেশন গুলা কিন্তু আপনার ফিক্সড টপিক অর্থাৎ অর্গানাইজেশনের ইতিহাস যেটা কিভাবে সূচনা হয়েছিল সদস্য কতগুলো সেটা ফিক্সড টপিক না কারণ প্রতিনিয়ত সদস্য বাড়ছে কমছে সো ওটা দরকার নাই কিন্তু একটা সংস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা কেমন ছিল এগুলো কিন্তু আপনার ফিক্স টপিক চেঞ্জেবল টপিক হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিশ্বে অনেক ঘটনা ঘটে চলছে যুদ্ধ নতুন নতুন হচ্ছে আপনার কোনো কারণে বিবাদ তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে অবস্থান চেঞ্জ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে অনেক রকম আমাদের চ্যালেঞ্জ সামনে আসতেছে এই টাইপের যাবতীয় টপিক গুলা হচ্ছে আপনার চেঞ্জেবল টপিক যেগুলাকে আমি নাম দিব হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা সাম্প্রতিক বিষয়বলি বা চলমান বিষয়বলি ঠিক আছে তো এই চলমান বিষয়বলি গুলা পড়ার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে আর ফিক্স টপিক গুলা পড়ার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে সো প্রথমেই আমি ফিক্স টপিক পড়ার স্ট্র্যাটেজি বলি এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার কিছু রেফারেন্স বই আপনার দরকার হবে সে রেফারেন্স বইটা আমাদের যারা এই কোর্সে অলরেডি এনরোল করেছেন বা করবেন তারা তো গ্লোবাল স্টাডিজ নামে একটা বই পাবেন সো বইটা অবশ্যই আপনার জন্য খুব উপকারী এবং একটা রেফারেন্স বই হবে তো একটা রেফারেন্স বই ধরে ধরে আসলে এই টপিক গুলো সম্পর্কে হালকা পাতলা একটু পড়াশোনা করা শুরু করা আগে সবসময় মনে রাখবেন ভাইয়া আপুরা যে যে কোনো জিনিস আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত শুরু করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জন্য এটা কঠিন শুরু করা মাত্রই দেখবেন আপনার ফিফটি পার্সেন্ট কাজ হয়ে গেছে বাকিটা দেখবেন কেন না কোনো ভাবে হয়ে যাচ্ছে আপনারা যারা একটু লেখালেখি করেন বা লেখালেখির অভ্যাস আছে গল্প হোক কবিতা হোক উপন্যাস যাই হোক না কেন আপনারা যারা লেখেন তারা বুঝবেন আর যারা লেখেন না তাদের জন্য বলছি সেটা হচ্ছে জগতের যত রাইটার্স ছিল বা আছে সবারই কিন্তু কোনো কিছু যখন একটা চিন্তা করে যে আমি এরকম কিছু একটা লিখব কবিতা হোক বা গল্প হোক বা উপন্যাস হোক সবসময় কিন্তু সাহস করে শুরু করাটাই ছিল কঠিন কাজ যখনই তারা শুরু করেছেন শুরু করার পর কিন্তু থামতে হয়নি সেটা কোনো না কোনো ভাবে হয়ে গেছে তো এখন এজন্য বলছি ভাইয়া যে যাই হোক না কেন আপনাকে স্টার্টিং যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্ট থেকে আগে শুরু করতে হবে শুরু করার পর দেখবেন সামহাও আপনি ওটা ম্যানেজ করতে পেরেছেন এটা হয়ে যায় এটা একটা আপনার হিউম্যান ইনস্টিংক এটা হয়ে যায় আচ্ছা সো রেফারেন্স বই থেকে আপনি চাইলেই এই ইনফরমেশন গুলো পড়তে পারেন কারণ এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু ফিক্সড ইনফরমেশন চেঞ্জ হওয়ার কোনো অপশন নাই এছাড়া আর একটা রেফারেন্স বই আমি দিব সেটা হচ্ছে চাইলেই গুগল করতে পারেন
বা আপনি গুগলে অনেক আর্টিকেল পাবেন যেগুলা হচ্ছে আপনার এই টপিক এই টাইপের যুদ্ধ ইতিহাস সংস্থা এগুলা কিন্তু আপনি ইজিলি পড়তে পারবেন ওখান থেকে রেফারেন্স বইয়ের নাম বলেছি ভাইয়া আমাদের উত্তরণের যে গ্লোবাল স্টাডিজ বইটা আছে এই টপিকের জন্য সেই বইটাই আপনি ইজিলি কভার করতে পারবেন যেগুলা এই ফিক্সড টপিকে সবগুলাই কভার করে দিবেন এবং সাথে আপনি গুগলের সাহায্য নিতে পারেন এই হচ্ছে এই অংশটুকের জন্য টপিকের পড়াশোনা আর পড়াশোনাটা একদম হুট করে তো শুরু হবে না যখন আপনি আমাদের ক্লাস গুলা করবেন প্রতিটা ক্লাসে অল্প অল্প কিছু টপিক নিয়ে আমরা শুরু করব সো সেই ক্লাস গুলা হওয়ার পরে সময় করে যে কোনো সময় সেগুলো একটু হালকা পাতলা রিভাইজ দিলে বা পড়াশোনা করলেই হয়ে যাবে খুব একটা কঠিন কিছু না এবার আসি চেঞ্জেবল টপিক যেগুলা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এগুলো তো ভ্যা চেঞ্জ হচ্ছে মনে করেন আপনার ইউক্রেন রাশিয়া যে বর্তমানে একটা ক্রাইসিস চলছে আচ্ছা ভালো কথা ইউক্রেন রাশিয়া এটাকে একটা যুদ্ধ নাকি ক্রাইসিস দেখি তো ভাইয়া একটু আপনারা রিপ্লাই দেন তো ইউক্রেন রাশিয়াকে একটা যুদ্ধ নাকি ক্রাইসিস কারা কারা যুদ্ধের পক্ষে কারা কারা ক্রাইসিস এর পক্ষে আচ্ছা গুড অনেকে অনেক রকম রেসপন্স করেছেন আমি একটু দেখি রেসপন্স গুলা আখি আপু যুদ্ধ বলেছেন রাকিব ভাই সংকট মোসাদ্দেক ভাই সংকট রূপাই ক্রাইসিস নাবিদ ভাই যুদ্ধ রাকিব ভাই ক্রাইসিস নৌসিন ক্রাইসিস রাফি ভাই বলেছেন বোধ আচ্ছা আরো অনেক রেসপন্স এসেছে ভাইয়া আমি অলরেডি আহ সবগুলা আমার বলছি না ফেসবুকের কমেন্টেও অনেকগুলো রিপ্লাই এসেছে যুদ্ধ এবং ক্রাইসিস দুইটা নিয়ে অনেক রকম মতামত এসেছে তো আমি একটু আপনাদেরকে এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সবার জন্য সেটা হচ্ছে ভাইয়া যুদ্ধ ব্যাপারটা এত সহজ না কোন একটা বিবাদ বা দুই দেশের মধ্যে কোন কারণে ঝামেলা হওয়া মাত্রই সেটাকে যুদ্ধ বলা যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই দেশ ঘোষণা দিচ্ছে যে আমি অমুক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি ততক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত এটাকে যুদ্ধ বলা যাবে না এর আগ পর্যন্ত এটাকে কোন একটা ক্রাইসিস বা সংকট বলে চিহ্নিত করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন যুদ্ধ বলা হয়েছিল একটু আপনারা চিন্তা করে দেখেন ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে যখন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো এরকম টাইপের একটা ঘোষণা এসেছিল তো ঘোষণার কারণেই কিন্তু এটাকে আসলে যুদ্ধ বলা হয়েছিল এটা কখন সংকট ছিল না বাট ইউক্রেন এবং রাশিয়া এখন যে সংকটটা চলমান আছে কোথাও কিন্তু রাশিয়া বা ইউক্রেন কখনো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এরকম কোন নিউজ এখনো পর্যন্ত মিডিয়াতে আসেনি তো এটাকে আমরা ক্রাইসিস বলাটাই কিন্তু আপনার বুদ্ধিমানের কাজ হবে আচ্ছা ওকে আহ যুদ্ধ না নিলয় ভাইয়া এটা সংকটই হবে যাই হোক তো এই যে দেখেন যুদ্ধের কথা বা সংকটের কথা যাই হোক না কেন এই ইউক্রেন রাশিয়ার টপিকটা কিন্তু ডে বাই ডে নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে যেমন কিছুদিন আগে কিয়েভে নতুন করে আবার বোবা হামলা হলো কিছুদিন আগে আবার রাশিয়ার কয়েকজন মারা গেল তো এই যে ইনফরমেশন গুলা ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে ইভেন আজকে হয়তো অক্টোবর একত্রিশ তারিখ আপনি একটি ইনফরমেশন সাপোজ পড়লেন আপনার হয়তো পরীক্ষাটা হচ্ছে ডিসেম্বরে এই দু মাসের মধ্যেই সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সো এই কারেন্ট টপিক গুলা বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলার জন্য আমাদেরকে একটু সাবধানী হতে হবে সব ধরনের ইনফরমেশন সাথে নেওয়া যাবে না এগুলো একটু বুঝে বুঝে পড়তে হবে নাম্বার ওয়ান যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে নিউজ দেখবেন সেটা ইংলিশ নিউজ হতে পারে বাংলা সংবাদ হতে পারে ইভেন বিটিভি সংবাদও হতে পারে যেটাই হোক না কেন নিউজ দেখবেন অভ্যাসটা গড়ে তোলাটা ভালো দিনের মধ্যে একটু সময় করে হলো পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টা মোটামুটি রাতের বেলা ফাঁকা সময় পেলে টিভিতে একটু নিউজ দেখার চেষ্টা করবেন যারা হলে থাকেন টিভি দেখার সময় পান না তাদের জন্য বলছি ভাইয়া এখন টিভি কিন্তু সুন্দর করে গণরুমে বা টিভি রুমে গিয়ে দেখতে হয় না টিভি দেখার জন্য আপনি চাইলে আপনার নিজের কম্পিউটারও দেখতে পারেন মোবাইলও দেখতে পারেন তো একটু নিউজ দেখার চেষ্টা করবেন আর যারা নিউজ দেখার সময় পাবেন না তাদের জন্য একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে প্রতিটা নিউজ চ্যানেলেরই এখন ফেসবুক পেজ আছে তো ফেসবুক পেজে তারা প্রতিদিনই অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করে তো এই ভিডিও গুলা চাইলেই কিন্তু আপনি একটু দেখতে পারেন যখন ফেসবুক পেজ কল করবেন ওই পেজ গুলাতে একটু ফলোয়িং দিয়ে রাখবেন তো আপনার হোম পেজে চলে আসবে হোম পেজে চলে আসলে এগুলো জাস্ট জাস্ট চোখ বুলিয়ে গেলেই হবে যেমন দেখলেন আজকে কি এভাবে বোমা হামলা হয়েছে বা দেখলেন যে ডলারের দাম হঠাৎ করে এখন নব্বই টাকা চলে আসছে বা আপনি দেখলেন হুট করে জ্বালানি তেলের মূল্য পনেরো টাকা কমে একশো পাঁচ টাকায় আসছে তো এই টাইপের ইনফরমেশন গুলা কিন্তু আপনি ডে বাই ডে কিন্তু দেখতেছেন ফেসবুকে না চাইলেও দেখতেছেন সো এই কারেন্ট ইনফরমেশন গুলা কিন্তু আপনি চাইলেই নিজের মধ্যে ইজিলি নিয়ে নিতে পারবেন এগুলো খুব কঠিন কিছু না তো এটা
বা নাটক দেখা সিরিয়াল দেখা বা বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র দেখা এটা আমরা মোটামুটি সবাই করে থাকি সো এই প্রতিটা নিউজ চ্যানেলেরও কিন্তু ইউটিউবে চ্যানেল আছে সো চাইলে ওখান থেকে আমরা দিনের মধ্যে হালকা করে একটু জাস্ট ইনফরমেশন গুলো দেখতে পারি যে কি কি হলো আজকে দিনের মধ্যে আর অনলাইন নিউজ পোর্টালের তো অভাব নাই এখন বিভিন্ন রকম নিউজ পোর্টাল আছে প্রত্যেকটারই ফেসবুক পেজ আছে প্রথম থেকে শুরু করে সব ধরনের পত্রিকার সো যারা পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করছেন তারা খুবই ভালো কাজ করছেন সো একটু রিকোয়েস্ট থাকবে ভাইয়া আপনি বিসিএসে আসেন বা না আসেন সেটা আপ টু ইউ বাট পত্রিকা পড়ার অভ্যাসটা করবেন কারণ আপনার কাছে নলেজ ইস পাওয়ার এটা সবসময় মাথায় রাখবেন আপনার কাছে জ্ঞান আছে আপনার কাছে ইনফরমেশন আছে আপনি অবশ্যই পাওয়ারফুল আচ্ছা রাফি ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন কোন নিউজটা বিসিএস এর জন্য রিলেভেন্ট কিভাবে আইডেন্টিফাই করব ভাই সমস্যা নাই তো ভাইয়া আপনি ওই বিসিএস এর চুয়াল্লিশ তম না তিতাল্লিশ তম একটা প্রশ্ন এসেছিল একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে রেহানা মরিয়ম নূর এই আপনার সিনেমাটার পরিচালক কে এখন আপনার একটু চিন্তা করে দেখেন রেহানা মরিয়ম নূর এটা নিয়ে কিন্তু বেশ আলোড়ন উঠেছিল ফেসবুকে এবং ইউটিউবে বাধন অভিনয় করেছিলেন তার মোটামুটি পুরস্কার পাওয়া নিয়ে শুরু করে অনেক কিছু হয়েছিল বেশ একটা আলোড়ন চলেছিল সো আপনারা হয়তো আপাতত দৃষ্টিতে মনে করবেন যে এই জিনিস দিয়ে কি হবে এটা স্কিপ করে যাই বাট দেখেন এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন এসেছিল সো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি চোখ বুলিয়ে যান আইডেন্টিফাই করার দরকার নেই মিডিয়ার খবরও দেখতে হবে বাংলাদেশ কত রানে জিতল সেটাও একটু খেয়াল রাখেন দেখেন আবার বাংলাদেশে কি হচ্ছে সেটাও একটু দেখেন ধান চাষ কেমন হলো ফলন কেমন হলো অর্থনীতি কেমন অবস্থায় আছে একটু চোখ কান খোলা রাখেন শুধু এছাড়া কিছু না এটা কঠিন কিছু না ভাইয়া জাস্ট একটু চাইলেই হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমি এতক্ষণ যা যা বললাম এই কৌশল সংক্রান্ত এগুলো নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা একটু রেসপন্স করবেন সবকিছু কি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে হলে একটু ওয়াই লিখে রেসপন্স করি হ্যাঁ ফেসবুকে যারা লাইভে আছেন তারাও করতে পারেন ভাইয়া আচ্ছা থ্যাংক ইউ ব্যাপারগুলো আসলে যেরকম করে বলেছি সেরকম টাইপেরই সহজ দ্যাটস ওয়াই আসলে কঠিন লাগার কথা না বা আনক্লিয়ার থাকার কথা না সো তাহলে আমরা সিলেবাস সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিলাম কিভাবে আমরা পড়ব আপকামিং ডেস গুলাতে বা আমাদের এই কোর্সে কিভাবে পড়ানো হবে সেগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিলাম এবং এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কয়েকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে নিব জাস্ট এ মিনিট বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্ন সম্পর্কে আইডিয়া পেতে কি করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভাইয়া বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্ন গুলা সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়ার জন্য আপনাকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একটু দেখতে হবে দেখতে হবে এই অর্থে অনলাইনে বিগত বছরের প্রশ্ন পাবেন বা বিগত বছরের প্রশ্নের বইও পাওয়া যায় নিরীক্ষা বিভিন্ন জায়গায় বা আমাদের এই প্র্যাকটিস যে বুক গুলা আছে বা আমাদের যে নয়টা প্রিন্টেড বই দেওয়া হবে এই বই গুলাতেও প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলা অ্যাটাচ করা থাকবে সো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলো একটু দেখলে আপনি আইডিয়া পাবেন যে কিরকম প্রশ্ন আসে সো আজকেও আমরা এই গ্লোবাল স্টাডিজ এর জন্য প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন আজকে স্লাইডে রেখেছি আমরা একটু পরে সেখানে যাচ্ছি তাহলেও আপনাদের আইডিয়া পেয়ে যাবেন আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং বিষয়টা বুঝি নাই কারা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন হ্যাঁ ভাই আপুরা আপনারা যারা অলরেডি আমাদের মূল কোর্সে এনরোল করেছেন তারা হয়তো দেখেছেন যে কয়েকটা আমাদের জন্য এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং ক্লাস আছে এই এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং ক্লাসটা হচ্ছে যারা বিসিএস এর জার্নিটা পার করে এসেছেন এবং ক্যাডার হয়েছেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন এরকম কিছু আপনার ভাইয়া আপুরা আপনাদের সাথে তাদের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করবেন তাদের জার্নিটা সম্পর্কে আপনার একটা আইডিয়া দিবেন এটা হয়তো আপনাদের কাজেও লাগতে পারে ওকে আর একটা প্রশ্ন প্র্যাকটিস এক্সাম গুলো কতবার দেওয়া যাবে ভাইয়া প্র্যাকটিস এক্সাম গুলো আপনি যতবার চাবেন ততবার দেওয়া যাবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এবং এক্সাম গুলো আপনি যে কোনো শাখায় দিতে পারবেন আপনার নিকটস্থ যে শাখা আছে সেখানে গিয়ে আপনি জাস্ট আপনার আইডি বললেই আপনাকে পরীক্ষা দেওয়ার অপশন দিয়ে দিবে কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তাসকিয়া প্রশ্ন করেছেন কোন পত্রিকাটি পড়লে ভালো হবে আমাদের জন্য বাংলা এবং ইংলিশ ভাইয়া পত্রিকার তো আসলে কোনো শেষ নাই ভাইয়া বর্তমানে তো অনেক নিউজ পোর্টাল আছে তো মোটামুটি যেগুলো একটু রিনাউন্ড ডেইলি বা রিনাউন্ড নিউজ পেপার সেগুলো একটু আমরা পড়বো তাতেই হবে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা এক কাজ করি আমরা এখন একটু আর একটু ব্রেন স্টর্মিং করবো আমরা মোটামুটি সিলেবাস দেখলাম কৌশল দেখলাম এখন আমরা একটু হালকা পাতলা বিশ্ব সংক্রান্ত পরিচয় নিয়ে একটু আইডিয়া নিই যে বিশ্বের কোথায় কি আছে ঠিক আছে এটার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি সবার জন্য প্রশ্ন ভাইয়া যারা ফেসবুকে লাইভে আছেন জুমেও আছেন বাংলাদেশের কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাম ব
ওকে শরীফ ভাই ইন্ডিয়া মিয়ানমার ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া আচ্ছা চায়না ওকে ইমু ঠিক আছে ভারত মিয়ানমার সবাই শুধু ভারত মিয়ানমারের কথা বলছেন কেন ভাইয়া বুঝলাম না আমি কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র অনেকগুলো আছে আচ্ছা মিয়ানমার চায়না আচ্ছা ভুটান গুড দেখ এতক্ষণ পর নেপালের নামটা পেলাম থ্যাংক ইউ রাকিব ভাই ওকে পাকিস্তান গুড পাকিস্তান কাছাকাছি আছে খুব দূরের না ওকে অনেক অ্যান্সার এসেছে ভাইয়া পুরা আমি আসলে সবারই কমন অ্যান্সার পেয়ে গেছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি তাহলে একটু সামারি করি থ্যাংক ইউ আমি যদি বিশ্বের ম্যাপের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের সাইডে অর্থাৎ চারপাশে তিন সাইডেই হচ্ছে ভারত নামের একটা রাষ্ট্র আছে এবং বাংলাদেশের আপনার দক্ষিণ পূর্ব দিকে আপনার মিয়ানমার আছে তো এই দুইটা আমাদের একদম ক্লোজ নেইবার বা যাদের সাথে আমাদের সীমানা আছে বর্ডার আছে এছাড়াও আমরা যদি একটু উপরের দিকে তাকাই উত্তরের দিকে আপনার পঞ্চগড় থেকে একটু উপরে উত্তরের দিকে গেলেই আমরা কিন্তু একটা ছোট করিডোর পাই যেটাকে চিকেন করিডোর বলা হয় ওখানে ভারত ভারতের অংশটুকু পার হলেই কিন্তু নেপাল আছে তার ওই পাশে ভুটান আছে তো নেপাল ভুটানও কিন্তু আমাদের কাছাকাছি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং নেপাল পার হলেই উপরে কিন্তু আপনার চীন তো চীনও আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে আচ্ছা এবার ভারতকে সাইডে রেখে আমরা যদি একটু পশ্চিম দিকে তাকাই এই যে অ্যারো দিলাম এই দিকে দেখেন খেয়াল করে পাকিস্তান আফগানিস্তান দুইটা রাষ্ট্র কিন্তু চলে আসে কাছাকাছি তো পাকিস্তান আফগানিস্তানও কিন্তু আমাদের কাছাকাছি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে পড়বে এবার আমি একটু পূর্ব দিকে তাকাই বা দক্ষিণ পূর্ব দিকে তাকাই অ্যারোটা খেয়াল করেন দক্ষিণ পূর্ব দিকে কিন্তু অনেকগুলো দেশ আছে যে যাদেরকে বলা হয় হচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ান কান্ট্রি এবং তাদের একটা অর্গানাইজেশন আছে সেই অর্গানাইজেশনের নামটা হচ্ছে আসিয়ান আপনারা আসিয়ানের নাম কারা কারা জানেন আচ্ছা অনেকেই জানেন দেখছি গুড এই আসিয়ানে আপনার টোটাল দশটা রাষ্ট্র আছে কয়েকটা নাম বলি সবার দরকার নেই যেমন মিয়ানমার আছে থাইল্যান্ড আছে ব্রুনাই আছে ভিয়েতনাম আছে কম্বোডিয়া আছে লাওস আছে ইন্দোনেশিয়া আছে এরকম করে আপনার দশটা দেশ আছে যারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অবস্থিত এবং তাদের মধ্যে একটা স্ট্রং ইকোনমিক জোন তৈরি করে নিয়েছে তারা তাদের মধ্যে কোঅপারেশনটা স্ট্রং করেছে যাই হোক সো এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের আশেপাশে দেশগুলোর অবস্থান এগুলো আমরা মোরললেস জানি কিন্তু আমাদেরকে শুধুমাত্র এইটুক জানার মধ্যে রাখলেই হবে না আমাদেরকে আর একটু বেশি জানতে হবে তো আমি একটু এক এক করে স্লাইডের দিকে অগ্রসর হই বা তার আগে আমি আপনাদেরকে একটু ওয়ার্ল্ডের ম্যাপটা দেখাই আচ্ছা ম্যাপটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এশিয়া মহাদেশে বলেছি অলরেডি আটচল্লিশটা কান্ট্রি আছে এশিয়ার উত্তরে উপরের দিকে এই যে একটা লাল মার্ক করে দিচ্ছি এই যে একটা ঘন পরিবেষ্টিত অংশ এই ঘন পরিবেষ্টিত অংশটা কিন্তু হচ্ছে আপনার কোন মহাদেশ বলেন তো আমি যে অংশটুকু মার্ক করেছি গুড 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জলদি রেসপন্স ভাইয়া পুরা দেখি কয়জন বলতে পারি আমরা ওকে আমি স্লাইডটা সরিয়ে ফেলেছি সমস্যা নাই বাট যারা যারা রেসপন্স করেছেন ঠিক আছে আমি মহাদেশের কথা বলেছি দেশের কথা বলি নাই এটা হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ সব থেকে এলিত মহাদেশ ঠিক আছে যেরকম কোন একটা দেশের মধ্যে যেরকম ধনী থাকে না কেউ যে ধনী পরিবার বা ধনী অংশ তো ওরকম বিশ্বের মধ্যে সব থেকে এলিত পরিবার বলা যায় বা ধনী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে আপনার এই ইউরোপ মহাদেশেই বেশি অবস্থিত তাদের মোটামুটি জিডিপি বলেন মাথায় পিছু আয় বলেন জীবনযাত্রার মান বলেন সবই বেশি তো ইউরোপ মহাদেশটাকে আমি একটু জুম করেছি ক্লোজ রেঞ্জে নিয়ে এসেছি এই স্লাইডটাতে দেখেন আমি অনেকগুলো দেশের নাম পেয়ে গেছি এখানে তো আমি একটু এই দেশগুলো জাস্ট একটু হালকা হালকা করে একটু দেখার চেষ্টা করি খুব কঠিন কিছু না তো ইউরোপ মহাদেশে কয়টা দেশ আছে আমি একটু সেটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব তার আগে একটু বলে রাখি এটা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করছি না ইউরোপ মহাদেশে টোটাল দেশের সংখ্যা হচ্ছে চুয়াল্লিশটা সবগুলো নাম মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই ভাইয়া এগুলো লাগবে না তো আমি যেটা একটু ফাইন্ড আউট করতে চাই সেটা হচ্ছে এই রাশিয়া দেশটা আপনার ইউরোপের মধ্যেও পড়েছে এশিয়ার মধ্যেও পড়েছে ঠিক কিনা এটা কি আমরা জানি হম গুড আমরা অনেকেই জানি দেখতে পাচ্ছি দেখেন ভাই এগুলো একটা কিছু কমন জেনারেল নলেজের মধ্যে পড়ে যেগুলো কিন্তু আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা হয়তো শিখে ফেলেছি আস্তে আস্তে তো যারা যারা জানি না তারাও একটু দেখবো তো এরকম আর একটা আছে থ্যাংক ইউ মোসাদ্দেক ভাই সেই দেশটার নাম হচ্ছে আপনার টার্কি টার্কিও সেম আপনার হচ্ছে এই যে তুরস্ক সেই তুরস্কটা হচ্ছে আপনার এশিয়ার মধ্যেও পড়েছে আবার ইউরোপের মধ্যেও পড়েছে টার্কির যে 
প্রাচীন নামটা ছিল বাইজেন্টাইন এম্পায়ার সেই বাইজেন্টাইন এম্পায়ারের রাজধানী ছিল হচ্ছে কনস্টান্টিপল তো এই কনস্টান্টিপল সভ্যতার পরবর্তীতে যে সেন্টারটাকে ঘিরে বড় হয়েছে সেখানে রাজধানীর নামটা ছিল হচ্ছে ইস্তানবুল তো সেই ইস্তানবুল শহরটা কিন্তু এতই সুন্দর মোটামুটি পর্যটকদের জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক একটা জায়গা এবং সেখানে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পর্যটক যান এবং বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট বিশ্বের কোথাও তুমি ঘুরতে যাও বা না যাও একবার হলো ইস্তাম্বুল শহরটা ঘুরে এসো এরকম কথাও অনেক জায়গায় আমি শুনেছি তো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার আহ এরকম শহরগুলা সম্পর্কে আসলে যেগুলো একটু ইতিহাস আছে বা ঐতিহ্য আছে এই শহরগুলা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের একটু হালকা পাতলা নলেজ রাখতে হবে এরকম ইতিহাস ঐতিহ্য সংক্রান্ত ইউরোপে কয়েকটা শহর আছে আমি আরো দু একটা নাম বলি আপনারা হয়তো রোমের নাম জানেন রোম কোন দেশের রাজধানী হ্যাঁ আব্দুল্লাহেল কাফি ভাইয়া এরকম দেওয়া আছে হোসেন ভাইয়া ম্যাপ অ্যানালাইসিস করতে হবে ম্যাপ গুলা সম্পর্কে একটু আইডিয়া রাখলে বা কয়েকবার ম্যাপ দেখলে আপনি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন আচ্ছা না ভাইয়া গ্রিস না রোম হচ্ছে ইটালির রাজধানী সো রোম হচ্ছে ইটালিতে সো রোমান এম্পায়ারের নাম আপনারা অনেকেই জানেন রোমান সাম্রাজ্য সো সেই রোমান সাম্রাজ্য অনেক পুরনো এবং এটারও একটা ইতিহাস আছে সো এই রোমও কিন্তু আপনার বলা হয় হচ্ছে একটা ঐতিহ্যবাহী শহর সো আমরা জানি যে প্রাচীন গ্রিসে প্রথম হচ্ছে আপনার গণতন্ত্রের সূচনা হয় এই ইনফরমেশনটা কি আমাদের জানা আছে কারো আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ তাই না বাংলাদেশ এরপর বিশ্বের অনেক দেশেই গণতন্ত্র আছে বাট একদম যদি গণতন্ত্র সূচনা হয় এরকম যদি সময়টা বলতে চাই তাহলে বলতে হবে হচ্ছে প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্র শুরু হয়েছে হ্যাঁ মোসাদ্দেক ভাইয়া রোমের সাথে সম্পর্কিত গুড অনেকেই আমরা জানি দেখছি থ্যাংক ইউ আপনাদের রেসপন্স দেখে ভালো লাগছে আসলে ব্যাপারগুলো হচ্ছে জাস্ট গল্পে গল্পে ছন্দে ছন্দে মজা করে শিখতে হবে তাহলে দেখবেন জিনিসগুলো অ্যাবজার্ভ করতে ইজি হচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা একটু এই নীলকালি দিয়ে যে কিছু লেখা আছে এগুলোর দিকে তাকাবো আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি দেখেন খেয়াল করে যে এগুলো তো ভূমি চারপাশে ভূমির মাঝে মাঝে এই যে সাগর আছে কিছু দেখেন এখানে একটা উত্তর সাগর আছে এখানে ছোট একটা ইংলিশ চ্যানেল আছে এখানে একটা ভূমধ্য সাগর আছে এই যে আর একটু ভূমধ্য সাগরের অংশ পুরোটা জুড়ে আমি মার্ক করে দিচ্ছি এইখানে মাঝখানে ছোট করে একটা কৃষ্ণ সাগর আছে এই কৃষ্ণ সাগরের একটা ভালো ভূমিকা আছে এই বর্তমান যে ইউক্রেন রাশিয়া সংকটটা হয়েছে কেননা আমি একটু বলে দেই এই কৃষ্ণ সাগরে আপনার কিন্তু ন্যাটোর কোনো ঘাটি বা ওরকম সামরিক ঘাটি নেই তো যদি কোনো কারণে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদান করে তাহলে এই কৃষ্ণ সাগরে কিন্তু তারা ঘাটি বা সামরিক ঘাটি তৈরি করতে পারে যেটা রাশিয়ার জন্য একটা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তো এই একটা কারণ যেটা অনেকগুলা কারণের মধ্যে একটা যার কারণে রাশিয়া ইউক্রেনে ইনভেশন করেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই সাগর গুলা আপনার পুরো ইউরোপের মধ্যেই মোটামুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেমন এখানে আর একটা সাগর আছে ওই যে উপরে শ্বেত সাগর এখানে একটা আছে বাল্টিক সাগর ঠিক আছে তো এই সাগর গুলার মাধ্যমে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলা একে অন্যের সাথে যেরকম সম্পর্কিত আবার কিছুটা আলাদা হয়েও আছে তো তাহলে আমরা ইউরোপ সংক্রান্ত যদি আরো কিছু ইনফরমেশন জানতে চাই সেটার মধ্যে ইউরোপে শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মানই উন্নত না ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা পড়ে কেন ঠান্ডা পড়ে কারণ ইউরোপে হচ্ছে আপনার একটু উত্তর গোলার্ধ অবস্থিত হওয়ার কারণে এবং আপনার সুমেরুর কাছে অবস্থিত হওয়ার কারণে বা উত্তর প্রান্তের কাছে হওয়ার কারণে এখানে টেম্পারেচারটা মোটামুটি আপনার খুবই নিচের দিকে থাকে এবং শীতকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে বরফ টরফ পরে জমেও যায় এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায় এবং বসবাসের জন্য খুবই আরামদায়ক একটা জায়গা খুব একটা কষ্ট হয় না গরমে ঘামা ঘামের সমস্যা নাই আচ্ছা তো এর মধ্যে একটা দেশ আছে যেটার মধ্যে আপনার প্রায় ছ মাসের মতো একটানা দিন থাকে ছ মাসের মতো একটানা রাত থাকে কেউ কি সেই দেশটার নাম বলতে পারবেন ইফতেখার ভাই সবার আগে থ্যাংক ইউ আরো অনেকে বলেছেন দীপন ভাই রাফি ভাই জামিল ভাই ইমু মোসাদ্দেক ভাই হয়নি সরি আচ্ছা আরো অনেকে বলেছেন না ভাই সাইবেরিয়া না আইসল্যান্ড না নাভিদ ভাইয়া এটা হচ্ছে নরওয়ে এই যে ভাইয়া নরওয়ে খেয়াল করে দেখেন নরওয়েটা বিস্তৃত হয়ে এই পর্যন্ত গেছে তো এই অংশটাতে কখনোই আপনার একটা অংশ এরকম হয় সূর্য অস্ত যায় না তো একটা নাম আছে নরওয়ের নরওয়ের নামটা হচ্ছে আপনার নিশীত সূর্যের দেশ নিশীত সূর্যের দেশ নিশীত মানে হচ্ছে রাত রাতে সূর্য থাকে যে দেশে অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায় না তো সেইটা হচ্ছে নরওয়ে সেরকম ইউরোপিয়া ইউরোপের দেশগুলাতে এরকম বেশ কিছু কাহিনী টাহিনী আছে 
এবং বেশ কিছু ব্যাপারও দেখা যায় এখানে তো যদি ভূপ্রাকৃতিক অবস্থানের কথা চিন্তা করি ইউরোপ খুবই ভালো জোনে অবস্থিত দেশগুলা ছোট ছোট একে অন্যের সাথে ইন্টার কানেক্টেড এবং ব্যবসা বাণিজ্য খুব ইজিলি করতে পারে কারণ প্রচুর পরিমাণে মাঝখানে ছোট ছোট সাগর আছে পরিবহন ব্যবস্থা ভালো এবং ভূমির মাধ্যমে পরিবহন তো আছেই তো ইউরোপ এই কারণেই হচ্ছে আপনার সব সময় পৃথিবীকে শাসন করেছে আচ্ছা আফ্রিকাতে যখন আমরা আসবো তখন আর একটু কথা বলবো এখন আপনাকে ইউরোপের একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া বলা হয়নি দেখি কেউ আমাকে মনে করে দিতে পারেন কিনা ইউরোপের আর একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া বলেন যেটা দিয়ে আমরা ইউরোপকে মোটামুটি ডিফাইন করে থাকি কমন একটা মুদ্রা যেটা কি ইউরো বলা হয় ন্যাটো হ্যাঁ ন্যাটো ঠিক আছে নর্থ আমেরিকান টিটি অর্গানাইজেশন এটার সাথে মেইনলি ইউএস এ জড়িত সাথে ইউরোপের কিছু কান্ট্রি আছে আমি তো ভাই আসলে আপনাদের কাছ থেকে আরো বেশি কিছু আশা করছিলাম আপনারা সবাই অনার্স পড়ুয়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তো আপনারা তো এটা ফলো করার কথা আচ্ছা যাই হোক আমি যেটা চাচ্ছিলাম সেটা পাইনি তারপরে বোঝা দেই সেটা হচ্ছে কেউই কিন্তু ফুটবলের কথা বললেন না ইউরোপের এমন কোন দেশ নেই যেগুলো ফুটবল খেলে না ঠিক আছে এবং মোটামুটি যতগুলা ভালো ভালো দেশ আছে ফুটবলের ম্যাক্সিমাম গুলাই কিন্তু ইউরোপে অবস্থিত এটা কেউই বলতে পারলেন না বাট এটা আশা করেছিলাম এবং ইউরোপিয়ান লিগ গুলা কিন্তু খুবই ফেমাস বেশ করে স্প্যানিশ লিগ আপনার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বা আপনার বুন্দেস লিগা জার্মানির অথবা হচ্ছে ইটালিয়ান সিরিয়া বা আমরা যদি ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের কথা চিন্তা করি সেরকম বড় বড় প্রায় ছয় সাতটা যে লিগ আছে ওয়ার্ল্ডে সবগুলাই কিন্তু আপনার ইউরোপ বেস্ট তো এই জন্য ইউরোপ নিয়ে এত কথা বলা তো ইউরোপের কয়েকটা ডেভেলপ কান্ট্রির নাম আমি একটু মার্ক করে দিই যেমন ভালো ভালো যেগুলো ডেভেলপ কান্ট্রি এর মধ্যে রাশিয়া তো অবভিয়াসলি আছে রাশিয়ার কথা থাকলো এছাড়া আপনার ঐতিহ্যগত দিক থেকে ভালো দেশের অবস্থানে আছে ফ্রান্স জার্মানি ইটালি তারপরে হচ্ছে আপনার অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ক্রোয়েশিয়া এগুলো খুবই মানে বসবাসের জন্য ভালো জায়গা এরপর আপনার নেদারল্যান্ড আছে গ্রিসের অবস্থা বর্তমানে খুব একটা ভালো না গ্রিস অনেকটা দেউলিয়া হয়ে গেছে এরপরে হচ্ছে আপনার এই যে সুইডেন ফিনল্যান্ড মানে বসবাসের জন্য খুবই আরামদায়ক জায়গা ইংল্যান্ড যুক্তরাজ্য তো আছেই স্পেন পর্তুগাল আটলান্টিক মহাসাগরের খুবই কাছে হওয়ার কারণে তারা কিন্তু পুরো বিশ্বকে একসময় শাসন করত আপনারা যারা পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান দেখেছেন মনে আছে কারা কারা দেখেছি আমরা পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ানের পাঁচটা এপিসোডই বা পাঁচটা সিনেমা আচ্ছা অনেকে দেখেছেন গ্রেড আচ্ছা বলেন তো পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান এই যে পাইরেটসদের ধরার জন্য যে আর্মি গুলো পাঠানো হতো বা যে যুদ্ধ জাহাজ গুলা যেত বা জাহাজে করে যে নাবিকরা হামলা করত বা অ্যাটাক করত তারা কোন দেশে ছিল সবগুলা আর কোন আইডিয়া আছে পর্তুগাল গুড হ্যাঁ ভাইয়া ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই পর্তুগালের কথা বলা হয়েছে এবং স্পেনের কথা বলা হয়েছে নর্মালি স্প্যানিশের কথাই বলা হয়েছে খেয়াল করে দেখেন ভাইয়া পর্তুগাল এই সাইডে কিছু নাই কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগর স্পেন এই সাইড আটলান্টিক মহাসাগর ফ্রান্স আটলান্টিক মহাসাগর যুক্তরাজ্য আন্টার্টিক মহাসাগর এই আটলান্টিক মহাসাগরের এই বেল্টে অবস্থিত হওয়ার কারণে ভাইয়া পুরা তারা কিন্তু সবসময় হচ্ছে নৌপটটাকে খুব ভালো ব্যবহার করত তাদের বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ছিল তারা হচ্ছে পুরো বিশ্ব জাহাজে করে চষে বেড়াতো এবং এইরকম এক একদিনই আপনার পর্তুগালের ভাস্কোটা গামা এরকম জাহাজ নিয়ে ঘুরতে 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 আমাদের ভারতীয় হোমহাসাগরে এসে পৌঁছেছিল তো এই জন্য বলছি ভাইয়া যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটা যে আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা ইউরোপকে দেখলে বুঝতে পারি এবং স্পেশালি ইউরোপের এই চার পাঁচটা কান্ট্রি যারা হচ্ছে আটলান্টিকের সাথে অবস্থিত ঠিক আছে আচ্ছা তো ইউরোপ সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেলাম এগুলো আমরা ক্লাসে আরো পাবো আজকে আপনাদের এত বার্ডেন দেওয়ার ইচ্ছা নেই জাস্ট আপনাদের একটা আইডিয়া শেয়ার করছি যে কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে কি করতে হবে আচ্ছা গল্প গল্প অনেকগুলো কথাই হলো আমার মনে হয় আমরা এখন ছোট্ট একটা ব্রেক দিতে পারি আমরা ছোট একটা এক মিনিটের ব্রেক নিব এক মিনিট পর আমরা আবার কথা বলা শুরু করব ওকে এক মিনিট পর সবার সাথে কথা হবে থ্যাংক ইউ
ওয়েলকাম ব্যাক ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়েছিলাম এক মিনিটের তার মধ্যে আবার ফেরত আসলাম আশা করি সবাই সাথে আছেন আমরা আবার শুরু করে দিব অলরেডি আমি কয়েকটা প্রশ্ন পেয়েছি কিউএনএ বক্স এবং চ্যাট বক্সে যারা জুমে জয়েন করেছেন আমি সেগুলো একটু রেসপন্স করে নেই প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে বিসিএস ক্যারিয়ার হওয়া পসিবল কিনা ভাইয়া ভাইয়া প্রচুর পরিমাণ হচ্ছে ইদানিং ভার্সিটি ম্যাটার করেন আপনি কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ছেন নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং নাকি মেডিকেল নাকি প্রাইভেট ভার্সিটি নাকি সরকারি ভার্সিটি ডাজেন্ট ম্যাটার ভাইয়া যেটা ম্যাটার করবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রস্তুতি কেমন আপনার প্রিপারেশন কেমন সো আপনি প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে হোক না কেন বা যে কোনো ভার্সিটি থেকে হোক না কেন আপনি ইজিলি পড়াশোনা করে প্রিপারেশন নিয়ে ক্যারিয়ার হতে পারবেন এরকম অনেক উদাহরণ আছে আমার আটত্রিশ বিসিএসসি অনেক ভাইয়া আপু আছে যারা প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে এসেছেন সো এটা আসলে কোনো টেনশনের ব্যাপার না আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে রেকর্ডেড ভিডিও গুলো কতদিন পর্যন্ত থাকবে বা কতক্ষণ দেখা যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই আপনার রেকর্ডেড যে ভিডিওটা থাকবে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে এটা আপনি মোটামুটি আনলিমিটেড টাইম পর্যন্ত দেখতে পাবেন অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে সমস্যা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখন একটা স্লাইড শেয়ার করেছি স্লাইডটা আপনারা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন সো বলেন তো এটা কিসের হেরিং দেওয়া আছে যদিও তারপরে একটা আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি এটা কোন মহাদেশ দেখতে কেমন লাগছে এটাকে सवार जो दरकार तो भाई खुद गुरुपूर्ण प्रश्न कर मध्यप्राच्य पश्चिमा देश गा পশ্চিমা দেশ বলতে আসলে বোঝানো হয় কি আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন এই যে পুরো বিশ্বটাকে আমি এই মাথা থেকে এই মাথা একদম সুন্দর একটা পৃষ্ঠার উপর এঁকে ফেলেছি আসলে বিশ্বটা কি এরকম এটা কি এরকম একটা প্লেটের উপর এঁকে ফেলা যায় বা খাতার উপর এঁকে ফেলা যায় নাকি এটা এরকম টাইপের গোল টাইপের বলেন তো মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার এই মানচিত্রের বা এই ম্যাপের এই মাথার প্রান্ত আর এই মাথার প্রান্ত একই প্রান্ত এই কথাটার সাথে কারা কারা একমত ওকে দেখছি সবাই একমত গুড আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীটা গোলাকার গোলাকার পৃথিবীটাকে আমি একটু সুন্দর করে বোঝানোর জন্য একটা পৃষ্ঠার মধ্যে অঙ্কন করেছি দ্যাটস ওয়াই এরকম দেখাচ্ছে আপনি একটু চিন্তা করেন হচ্ছে মধ্য প্রাচ্য আপনি বাংলাদেশের অবস্থান থেকে চিন্তা করলে এই দিকে যত যাবেন তত পশ্চিমের দিকে যাবেন এই দিকে যত যাবেন পূর্বের দিকে যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করলে মধ্য প্রাচ্য বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে আপনার এই যে মাঝের যে দেশগুলা আছে অর্থাৎ ইরাক ইরান সৌদি আরব জর্ডান বাহরাইন কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান আর্মেনিস্তান বা এই টাইপের সিরিয়া ইরাক ইরান এই টাইপের যে দেশগুলা আছে সবগুলাই হচ্ছে আপনার মধ্য প্রাচ্য বা মিডিল ইস্টের মধ্যে পড়ে গেছে আর এই প্রাচ্য থেকে যদি আর একটু প্রাচ্যের দিকে যাই বা পশ্চিমের দিকে যাই সেদিকে দিয়ে আমরা চিন্তা করি দেখব যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলাই পড়ে গেছে যেগুলো আসলে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বলা হয় বা পশ্চিমা দেশ বলা হয় এবং আমরা অনেকেই ওয়েস্টার্ন কালচার ওয়েস্টার্ন ড্রেস ওয়েস্টার্ন সভ্যতা এই টাইপের কথাগুলোর সাথে পরিচিত বাট আসলে বুঝি না যে ওয়েস্টার্ন মানে কি ওয়েস্টার্ন মানে হচ্ছে আলটিমেটলি আপনার থেকে পশ্চিম দিকে বা বিশ্বের পশ্চিম দিকে যে দেশগুলো আছে এবং ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলা সেগুলাকেই আসলে আইডেন্টিফাই করা হয় সো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার এইভাবে মনে রাখবেন মুখস্ত করার দরকার নেই থিমটা বুঝেন থিমটা বুঝে ম্যাপের দিকে একটু তাকান তাকালে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি আপনার অ্যান্সার পেয়ে গেছেন আচ্ছা সো আমরা তাহলে এই দিকে না যাই আমরা চলে আসি হচ্ছে আমাদের সেই আফ্রিকা মহাদেশে যেটা আপনাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনারা মোটামুটি সবাই অ্যান্সার দিয়েছেন আমাদের আজকে এই ম্যাপটাই আমরা মোটামুটি দেখব আফ্রিকা মহাদেশটা কেন আফ্রিকা মহাদেশ দেখব আমরা তো এশিয়া দেখতে পারতাম না ভাইয়া এশিয়া আজকে আমরা দেখবো না এশিয়া আমরা হচ্ছে এখন ক্লাস ক্লাস হবে তখন দেখবো আজকে তো ইন্টারেক্টরি বা একটু রিভিউ ক্লাস এই জন্য একটু হালকা পাতলা কথা বলছি আসলে এশিয়া ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি অনেকই জানি কিন্তু আফ্রিকা সম্পর্কে বা ইউরোপ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়াটা অনেক কম আমরা শুধু শুধু আমেরিকার কথা বলি তাই না এশিয়ার কথা বলি বাট আফ্রিকা নিয়ে আমাদের আসলে আইডিয়া থাকে না আফ্রিকাটা আসলে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা টোটাল বিশ্বের জন্য যদি আমরা চিন্তা করি সেটা বাস্তুসংস্থান হতে পারে ইকোলজি হতে পারে ইভোলিউশন হতে পারে বা ক্লাইমেট ভালিটি হতে পারে সব দিক থেকে চিন্তা করলে আপনার আফ্রিকা মহাদেশটা হচ্ছে একটা কি বলবো সেন্টার বা হাব বলা যায় কেন আমি সেন্টার বা হাব বলছি আফ্রিকাতে কি নাই সেটা আপনি বলেন আফ্রিকাতে আপনার মরুভূমি আছে আফ্রিকার চারপাশ পুরা অঞ্চল জুড়ে আপনার 
প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর আছে আটলান্টিকও আছে এবং আফ্রিকার প্রতিটা দেশ একে অন্যের সাথে কানেক্টেড খেয়াল করে দেখেন কানেক্টেড বলতে গেলে বোঝানো হয় হচ্ছে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু ছোট ছোট কিছু সাগর আছে যেমন বাল্টিক সাগর তারপরে ভূমধ্য সাগর লোহিত সাগর শ্বেত সাগর তাই না কিন্তু আপনার আফ্রিকান যে দেশগুলা আছে সেই দেশগুলা সবগুলাই হচ্ছে ল্যান্ড লকড আমি নামটা আর একবার একটু লিখে দেই ল্যান্ড লকড মানে ল্যান্ড দিয়ে পরিবেষ্টিত মানে এদের মাঝে কোনো খাল বিল নদী নালা বা সাগর কোনো কিছুই নাই সো এদের মধ্যে ট্রান্সপোর্টেশনটা অনেক সহজ সো এই জন্য বলছি আফ্রিকা মহাদেশের এটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক মহাদেশে পাই না এরপর আরো কিছু আছে যেমন আফ্রিকায় প্রচুর পরিমাণের অ্যানিম্যাল আছে যেটা আমাদের বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা বা ভার্নাবিলিটি থেকে রক্ষা রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আফ্রিকার বনগুলা বা আফ্রিকায় যে জঙ্গলগুলো আছে সেগুলা এমন টাইপের পশু পাখি বা প্রাণী আছে যেগুলো হয়তো বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না আপনারা বিশ্বাস করবেন না তানজানিয়া ইরিত্রিয়া নাইজার তারপর হচ্ছে আপনার রুয়ান্ডা উগান্ডা এই টাইপের যে অংশগুলা এই যে এই যে অংশগুলার কথা বলছি আমি ইথিওপিয়া এই অংশগুলা জুড়ে প্রচুর পরিমাণে বিস্তীর্ণ জমি আছে এই বিস্তীর্ণ জমিগুলাকে হচ্ছে সাভানা বলা হয় ঠিক আছে এই সাভানা গুলা হচ্ছে কাইন্ড অফ চারণ ভূমি টাইপের এখানে এরকম হয়েছে যে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার বা কয়েক হেক্টর কয়েক লক্ষ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিশাল আপনার এরকম চারণ ভূমি যেখানে হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে বিভিন্ন পশু পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য আমার কথা যারা যারা জানতেন না এই বিষয়গুলা আজকে ক্লাসের পরে একটু জাস্ট গুগলে বা ইউটিউবে সার্চ দিবেন যে আফ্রিকান সাভানা বা আফ্রিকার চারণ ভূমি গুলা দেখবেন যে কি পরিমাণ আপনার বিশাল জায়গা আছে এটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না বা জানলে সেভাবে কালচার করা হয় না সেটা কিন্তু পশু পাখি প্লাস আমাদের বাস্তু সংস্থানের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এরপর যদি আমি একটু খনিজ সম্পদের দিকে তাকাই আফ্রিকায় প্রচুর পরিমাণ মিনারেলস আছে বা খনিজ সম্পদ আছে তেল গ্যাস থেকে শুরু করে কয়লা ইভেন ডায়মন্ড সোনা এই টাইপের যা যা আছে সবকিছুর জন্য কিন্তু আফ্রিকা বিখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকার কথা আপনারা সবাই জানেন দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু এই টাইপের সম্পদের জন্য মোটামুটি বিখ্যাত ঠিক আছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা না আপনি যদি অন্যান্য দেশগুলোর দিকেও তাকান যেমন রিসেন্টলি আপনার উগান্ডাতে কিন্তু আপনার বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া গেছে প্রায় কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের আপনার গোল্ড পাওয়া গেছে সো ব্যাপারগুলো হচ্ছে তাদের হয়তো ম্যান পাওয়ার নাই তাদের হয়তো সভ্যতারা তত উন্নত না এই জন্য তারা পিছিয়ে আছে পিছিয়ে থাকার কিছু কারণও আছে ভাইয়া আপুরা কারণ গুলা একটু সংক্ষেপে বলে দিই আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে একটু আগে ইউরোপ মহাদেশ পড়ালাম একটু আগে ফ্রান্স পর্তুগাল ইংল্যান্ড স্পেন এদের আগ্রাসী মনোভাবের কথা পড়ালাম তারা পুরো বিশ্বে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতো এখন কথা হচ্ছে আপনারা কি কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদের সাথে পরিচিত কেউ কেউ কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ যদি পরিচিত না হন বা এটা জানতে হবে এটা শিখতে হবে উপনিবেশ বাদটা হচ্ছে আপনার আপনি মন চাইলেও আপনি কোন একটা দেশকে দখল করে উপনিবেশ বানিয়ে ফেললেন এটাকেই বলা হয়েছে কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ আমরা কি সেরকম কলোনিয়ালিজম এর মধ্যে ছিলাম দেখি তো একটু রেসপন্স দিই আপনাদের আচ্ছা হ্যাঁ আমরা ছিলাম গুড কাদের মাধ্যমে ছিলাম আমরা কিন্তু সেই ইংল্যান্ড অর্থাৎ ব্রিটিশদের আন্ডারে কিন্তু আমরা ছিলাম প্রায় দীর্ঘ দুশো বছরের মতো সো ব্রিটিশরা হয়তো এশিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকা উত্তর আমেরিকা কিছু অংশ দক্ষিণ আমেরিকা পুরোটাই কিন্তু ব্রিটিশদের আন্ডারে ছিল এবং শুধু ব্রিটিশ না আপনার স্পেন ইটালি এবং পর্তুগাল তারাও কিন্তু এই টাইপের যুদ্ধ বা এই টাইপের আগ্রাসনে আপনার মোটামুটি নাম লিখিয়েছিল সো আপনার প্রায় ষোলশ সালের পরের দিকে এরকম একটা মোটামুটি চুক্তি হয়েছিল অলিখিত চুক্তি ওই টাইপের দেশগুলোর মধ্যে যারা এই টাইপের আগ্রাসন করত যে আপনার আফ্রিকার একটা অংশ পাবে হচ্ছে স্পেন আর একটা অংশ পাবে পর্তুগাল সো আফ্রিকার মোটামুটি যদি দুইটা ভাগ করি এরকম কিছু কিছু ভাগের মধ্যে আপনার স্পেন তারা কলোনি বানিয়ে রেখেছিল আর বাকি অংশগুলো হচ্ছে পর্তুগাল কলোনি বানিয়ে রেখেছিল আর মাঝের কিছু অংশ ইংল্যান্ড কলোনি বানিয়ে রেখেছিল অর্থাৎ আফ্রিকার প্রতিটা দেশ একটা দীর্ঘ সময় এই ইউরোপিয়ান দেশগুলার কলোনি হিসেবে ছিল এবং এটাই হচ্ছে স্যাড হিস্টোরি যে এখানকার ম্যাক্সিমাম সম্পদ ম্যাক্সিমাম আপনার রিসোর্স সবই উত্তরে বা ইউরোপের কান্ট্রিগুলোতে পাচার হয়ে গেছে এডুকেশনের কথা বলি সিভিলাইজেশনের কথা বলি সম্পদের কথা বলি প্রাচুর্যতা না থাকলে আপনার মধ্যে কিন্তু উন্নতি আসবে না দ্যাটস ওয়াই আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো এখনো অনেক পশ্চাৎপদ হয়ে আছে এবং তারা সভ্যতার আলোর মুখ অনেক জায়গায় দেখতে পারেনি বাট সিনারিও কিন্তু এখন চেঞ্জ হচ্ছে 
আফ্রিকা কিন্তু এখন তাদের মোটামুটি অবস্থান সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন এবং আমি আমার ফরেন মিনিস্ট্রি কিছু এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনাদেরকে বলতে পারি এইটুকু যে বিভিন্ন দেশগুলা আফ্রিকার সাথে বর্তমানে অনেক ইন্টারকানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করছে এর মধ্যে বা দুইটা কারণ আছে ভাইয়া দুইটা কারণ হচ্ছে নাম্বার 1 আফ্রিকার ল্যাঙ্গুয়েজ আফ্রিকার ম্যাক্সিমাম দেশগুলাতেই হচ্ছে আপনার ফ্রেঞ্চ অথবা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রচলিত কারণ কি বলেন তো দেখি এতক্ষণ যা বললাম কি বুঝলেন একটু টেস্ট করি আপনাদেরকে কারণ কি বলেন হ্যাঁ হোসেন ভাই এক্সসলিউটলি রাইট হ্যাঁ ঠিক বলেছেন ভাইয়া অনেকে রেসপন্স করেছেন थैंक यू কারণটা হচ্ছে ভাই উপনিবেশের জন্য যখন হচ্ছে ফ্রেঞ্চ কলোনি এখানে ছিল ইংলিশ কলোনি ছিল পর্তুগিজ কলোনি ছিল তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে স্ট্যাবলিশ করে গিয়েছে দ্যাটস ওয়াই এরা কিন্তু যেটা ফ্রাঙ্কা লিঙ্গুয়া বলা হয় বা মোটামুটি কমন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রেঞ্চ বা ইংলিশ এখন আপনি আমাকে বলেন আমি একজন বাংলাদেশী আমি বাংলায় কথা বলি আমি হয়তো ইংলিশটা আমাদের শিখতে হয়েছে আমার হয়তো ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে কিন্তু আমি যখন বাইরে গিয়ে কারোর সাথে যোগাযোগ করব আমাকে কিন্তু ওই শেখা ইংলিশে কথা বলতে হবে অন্যদিকে আপনার এই আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো কিন্তু ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশে খুবই ফ্লুয়েন্ট এবং খুবই পারদর্শী সো তাদের সাথে কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সম্পর্ক খুব ইজিলি ডেভেলপ করবে যেটা হয়তো আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাথে ওরভাবে করবে না সো তারা যদি এখন স্টেপস নেয় তারা কিন্তু ইজিলি আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাথে ভালো একটা কোলাবরেশন করতে পারবে এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তনও করতে পারবে সো কিছু ফ্যাক্টের কথা বললাম যেগুলো হয়তো ইন ফিউচার আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা সো আফ্রিকার মোটামুটি আপনার অনেকগুলো দেশ আছে আফ্রিকার মোট দেশের সংখ্যা হচ্ছে চুয়ান্নটা এবং এদের মধ্যে মোটামুটি উন্নত দেশের মধ্যে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা আপনার নাইজেরিয়া কিছুটা পরে কেনিয়া মোটামুটি ভালো একটা জায়গা আপনার ইথিওপিয়ার অবস্থা মোটামুটি ভালো মিশর ভেরি ফেমাস জায়গা এবং মিশরীয় সভ্যতার নাম আপনারা শুনেছেন প্রাচীন সভ্যতা মিশরের পিরামিড নীল নদ সবকিছু মিলে মিশর খুবই ফেমাস একটা জায়গা আলজেরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে সিংহ আছে আলজেরিয়ান লায়নের কথা পুরোপুরি বিশ্ববিখ্যাত মোটামুটি আগে যেসব রাজা বাদশা বা বড় বড় মানুষজন শিকারে যেত তারা আলজেরিয়ায় যেত সিংহ শিকারের জন্য ঠিক আছে একটু বাম দিকে খেয়াল করি উপরে এই যে ছোট করে দেখেন কেবল লাগালাম মরক্কো নামে একটা দেশ আছে মরক্কোর কয়েকটা পোর্ট আছে যেমন মরক্কোর ক্যাসাবলাঙ্কা পোর্টের নাম আপনারা শুনেছেন কিনা আই ডোন্ট নো ক্যাসাবলাঙ্কা পোর্টের নাম শুনেছেন সমুদ্র বন্দর বা ক্যাসাবলাঙ্কা একটা মুভিও আছে কেউ দেখেছেন কিনা দেখবেন ভাইয়া যত হিস্টোরিক্যাল মুভি আছে মাঝে মাঝে দেখবেন হ্যাঁ কেউ কেউ দেখেছেন আর একটা মুভির নাম একটু বলে দিব সেটা হচ্ছে বেনহুর এই বেনহুর সিনেমাটা দেখবেন বেনহারও বলে অনেকে ক্লিওপেট্রা একটা আছে এই সিনেমাগুলো একটু দেখবেন এগুলো একসাথে সিনেমা দেখাও হবে ইতিহাসও শেখা হবে আপনাদের জন্য উপকার হবে আচ্ছা আর একটা একটু রিকোয়েস্ট করবো সেটা হচ্ছে এখনই আপনাদের জন্য সময় যত পারেন ইংলিশ টিভি সিরিজ দেখবেন সিরিয়াল দেখবেন মুভি দেখবেন যত পারেন অ্যাবজর্ব করে নিবেন এটাতে আপনার ইংলিশের স্পিকিং অ্যাবিলিটি লিসেনিং অ্যাবিলিটি রিডিং অ্যাবিলিটি রাইটিং অ্যাবিলিটি সবগুলাই আপনার এনরিচ করবে করতে বাধ্য আপনি ফ্লুয়েন্টলি পাঁচ মিনিট ইংলিশ হয়তো এখন কথা বলতে পারেন না আপনি ডে বাই ডে এগুলো করতে থাকেন দেখবেন আপনার ওই মুভিতে দেখা সিরিয়ালে দেখা অনেক কিছু আপনার মধ্যে চলে আসবে এটা আপনি না চাইলেও আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আর সিরিজের কথা বললে যদি একটু বলি ব্রেকিং ব্যাট সিরিজটা অবশ্যই দেখবেন এটা কেন বলছি যাদের একটু কেমিস্ট্রি বা রসায়ন সম্পর্কে আইডিয়া বা নলেজ দরকার বা মোটামুটি ভালো লাগে তারা এটা খুব এনজয় করবেন ব্রেকিং ব্যাটটা মাস্ট ওয়াচ দেখা উচিত এরপর চেরোনবিল একটা টিভি সিরিজ ছিল কিছুদিন আগে বের হয়েছিল চেরোনবিলটা দেখবেন মোটামুটি এখানে চেরোনবিলে যে একটা ভয়াবহ আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেটা নিয়ে ডিটেলসে বলা আছে জামিল ভাই অনেক স্লো স্লো দেখে ভয় পাইলে হবে ভয় পাওয়া যাবে না স্লো হলেও দেখতে হবে এগুলো আসলে মোটামুটি শিক্ষণীয় জিনিস সেগুলোর কথা বলছি আর কি আচ্ছা আমি আফ্রিকা মহাদেশ যেহেতু এ পর্যন্ত হয়ে গেল আফ্রিকা নিয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না আমাদের রেগুলার ক্লাসে আমরা আরো কথা বলবো বাট আমি আপনাদেরকে আর একটা মহাদেশ সম্পর্কে একটু হালকা আইডিয়া দিই কি দিব কি বলেন নাকি মহাদেশ বাদ দিয়ে দিব আপনারা বললে আর একটা মহাদেশ সম্পর্কে একটু আলোচনা করবো আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু রেসপন্স হচ্ছে পজিটিভ ওয়েতে তাহলে আমি আর একটু কন্টিনিউ করি আফ্রিকা মহাদেশ যেহেতু বললাম আমরা এখন একটু দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ নিয়ে কথা বলি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া অনেকটাই কম যতটা না আমরা উত্তর আমেরিকা নিয়ে আমরা কনসার্ন দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে আমাদের কনসার্নটা কিন্তু আসলে ওভাবে গড়ে ওঠেনি এটার পিছনে কারণও আছে 
কারণটা হচ্ছে আমরা আসলে আমেরিকা বলতে ওই ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এটাকেই বুঝি এবং আমেরিকার সাথে থাকে মেক্সিকো মেক্সিকোর উপরে থাকে হচ্ছে আবার আপনার ক্যানাডা সো এই দেশগুলা কি মোটামুটি আমরা চীনে এসেছি এতদিন পর্যন্ত তাই না কিন্তু এগুলার বাইরেও যে আমেরিকার একটা পার্ট আছে সেটা আমরা জানি না আপনারা যদি ম্যাপটা একটু ভালো করে অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন যে সবগুলা মহাদেশকে একটা আর একটার সাথে চাইলে জোর লাগিয়ে দেওয়া যায় বা জুড়ে দেওয়া যায় খেয়াল করে দেখবেন প্রতিটা পার্টকে একটা একটার সাথে কিন্তু কানেক্ট করে দেওয়া যায় আসলে যখন বিশ্ব শুরু হলো বা পৃথিবী সৃষ্টি হলো সবগুলা মহাদেশে কিন্তু এরকম ইন্টার কানেক্টেড অবস্থায় ছিল ঠিক আছে যেটাকে গন্ডো আনা ল্যান্ড বলা হতো সো এই গন্ডো আনা ল্যান্ডের যে টেকটোনিক প্লেট গুলা ছিল টেকটোনিক প্লেট গুলা কালের বিবর্তনে বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আপসাইড আপসাইড উঠে গিয়েছে কোথাও ডাউনওয়ার্ডে নেমে গেছে এই টাইপের জিনিসগুলা হওয়ার কারণে আপনার মহাদেশগুলা ভাগ হয়ে গেছে একটা একটা থেকে পৃথিবী একসময় কিন্তু আইস এজে ছিল হোয়াট ইস আইস এজ আইস এজ কি জানেন আইস এজ হচ্ছে পুরাটাই বরফে আবৃত ছিল এবং আইস এজের সময় কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণী ছিল মানুষ ছিল না ওই প্রাণীগুলা কিন্তু বসবাস করত। ওই পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে এরপর ধীরে ধীরে যখন পৃথিবীর তাপমাত্রা আস্তে আস্তে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি করে একটু বাড়তে শুরু করেছে তখন থেকে আইস গুলা গোলে গোলে আপনার মহাদেশ গুলা ধীরে ধীরে পৃথক হয়েছে হ্যাঁ আইস এজের একটা মুভি আছে আইস এজ ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখে ফেললেন ভাইয়া একটু হলেও অ্যানিমেশন ফিল্ম এটা অনেকের কাছে হয়তো হাস্যকর লাগতে পারে ভাইয়া যে কার্টুন কার্টুন বাট দেখবেন এগুলা একটু হলেও শিখতে পারবেন যে সময় কি টাইপের অবস্থা ছিল ওই রকম টেকটোনিক প্লেটের ফাটল গুলা বা উত্থান অবস্থান গুলা ওখানে খুব ভালো করে দেখানো হয়েছে কয়েকটা মুভিতে আচ্ছা তো উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা আলটিমেটলি হচ্ছে আমেরিকারই একটা পার্ট বাট এটাকে যদি আমরা আসলে দুইটা ভাগ করি তাহলেই উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা চলে আসে তো উত্তর আমেরিকায় কি কি দেশ আছে আমরা মোটামুটি অনেকেই জানি উত্তর আমেরিকার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে উত্তর আমেরিকার দেশ কয়টা অলরেডি বলেছি ইউএসএ কানাডা মেক্সিকো এছাড়া আরো কয়েকটা দেশ আছে দেখি কেউ কি নাম বলতে পারবেন উত্তর আমেরিকার কথা বলছি দক্ষিণ আমেরিকা না কোস্টারিকা গুড ফুটবল খেলে কিন্তু ভাইয়া কোস্টারিকা আচ্ছা আর হয়েছে যদিও কোস্টারিকা বাট এটা সাউথ আমেরিকার মধ্যে পড়ে গেছে সমস্যা নাই ডেনমার্ক না ভাইয়া কি বললেন ডেনমার্ক তো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক তো কোনো দেশ না আপু নিউ ইয়র্ক হচ্ছে ইউএস এর একটা স্টেট কিউবা রাকিব ভাই থ্যাংক ইউ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর নাম বলেছেন কয়েকজন পানামার নাম বলেছেন থ্যাংক ইউ আসলে ভাইয়া কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ গুলো আসলে কোনো দেশ নাই আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হচ্ছে অনেকগুলো ক্যারিবিয়ান দ্বীপের সমষ্টি ঠিক আছে ওই দ্বীপ গুলো একত্রে আসলে আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলা হয় তো আমি একটা দেশের নাম বলছি যেমন গোয়াতে মালা তারপর হচ্ছে আপনার এই যে পানামা তারপর পুয়ের্তো রিকো ঠিক আছে কিউবা এই টাইপের যে দেশগুলো আছে এগুলো বাহামাস দ্বীপপুঞ্জ জ্যামাইকা হাইতি ডোমিনিকান রিপাবলিক এই যে দেশগুলোর নাম বললাম না ভাই আমি এই সবগুলোই হচ্ছে ছোট ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র যেগুলো হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার এই যে উপরের দিকে অবস্থিত এবং উত্তর আমেরিকার নিচে অবস্থিত সো এই অংশগুলাতে হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণে কি হয় প্রচুর পরিমাণে ঘূর্ণিঝড় হয় কিছুদিন পরপরই হারিকেন হয় কেন হয় কারণ এই জায়গাটা এসে হচ্ছে আপনার সমুদ্র আছে এবং ল্যান্ডও আছে আমি একটু আপনাদেরকে ম্যাপটা না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না জাস্ট এ মিনিট ভাইয়া আমি একটু আবার ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে ওই ম্যাপটায় চলে যাই দেখেন খেয়াল করেন দেখেন কোথায় উত্তর আমেরিকা আছে এই যে ইউএসএ মেক্সিকো কানাডা এই অংশটার কথা বলছি ভাইয়া আমি এই অংশটাতে হচ্ছে ছোট ছোট দ্বীপগুলো অবস্থিত যেটাকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় খেয়াল করে দেখেন ভাই আটলান্টিক মহাসাগর আর এই পাশে প্রশান্ত মহাসাগর সো দুই সাইডের দুইটা মহাসাগরের মাঝে এই ছোট ছোট অংশগুলো দ্বীপগুলা পড়ে গেছে সো এই কারণে বিভিন্ন সময় বায়ুমণ্ডলীয় প্রেশারের তারতম্য বা বিভিন্ন পরিবেশগত কারণে বা জলবায়ু পরিবর্তনের ইফেক্টি বলেন না কেন প্রায়শই হচ্ছে এখানে ঘূর্ণিঝড় যেটাকে সাইক্লোন বা হারিকেন বলে তারা উৎপন্ন হয় এবং ইউএস এর নিচের দিক সহ এই দ্বীপগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যায় ঠিক সিমিলার কাহিনী ঘটে হচ্ছে ভাই আমাদের বঙ্গোপসাগরে কেন ঘটে একটু বলি খেয়াল করেন এই যে আমি এখন যেখানে তাকাচ্ছি বাংলাদেশের দিকে তাকান এই যে ম্যাপটা আমি আঁকলাম দেখেন এই যে এটা হচ্ছে বর্ডার এই বর্ডারের এই অংশটা দেখেন এই যে সাগরের অংশটা এটা হচ্ছে একটা 
খাজের মধ্যে পড়ে গেছে খাজের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় গুলো উৎপন্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এইদিকে চলে আসে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন একটা সিনারিও তো এই খাজের মধ্যে বা এই ফাঁকা ফাঁকির মধ্যে পড়ে গেলে এই কাহিনীগুলো ঘটে যায় যেখানে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় খুব দ্রুত উৎপন্ন হয় এগুলো নিয়ে পরে আরো কথা হবে আজকে যা সামারি বলছি তো এই দেশগুলা বা এই দ্বীপগুলোর উপর দিয়ে প্রায়শই হারিকেন চলে যায় তো এটা একটু মাথায় রাখবেন এটা হচ্ছে একটা ভূপ্রাকৃতিক ঘটনা এগুলোর জন্য মুস্ত করার কিছু নাই ভাই জাস্ট একটু বুঝে রাখেন আচ্ছা এবার তাহলে দক্ষিণ আমেরিকায় আসি দক্ষিণ আমেরিকা নর্মালি হচ্ছে বলা হয় হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা ল্যাটিন আমেরিকা বলার কারণও আছে কারণ এখানে ল্যাটিন থেকে উৎপন্ন বা আপনার যে রোমান ক্যাথলিক এবং আপনার উপরে যে পর্তুগিজ এরা হচ্ছে এই ল্যাটিন সরি এই দক্ষিণ আমেরিকাটা অনেকদিন ধরে দখল করে রেখেছিল তো দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাক্সিমাম দেশগুলোই হচ্ছে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে কারণ তারা পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল বহুদিন ধরে যেমন আপনারা যারা ব্রাজিলে সাপোর্ট করেন ব্রাজিল কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও তাদের ম্যাক্সিমাম মানুষ কথা বলে হচ্ছে পর্তুগিজ ভাষায় আপনি বলিভিয়া প্যারাগুয়ে উরুগুয়ে পেরু যতগুলো আছে সবগুলোই হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনার ম্যাক্সিমাম কথা বলে হচ্ছে স্প্যানিশ ভাষায় এবং খেয়াল করে দেখবেন এই কারণে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা যতগুলা আপনার ভালো ভালো প্লেয়ার আসে তারা কিন্তু স্প্যানিশ লিগ বা পর্তুগিজ বা ইউরোপিয়ান লিগে চলে আসে খুব দ্রুত কারণ হচ্ছে ওই ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলা অ্যাডপ্ট করার কারণে এবং তারা মোটামুটি ওইখানটাতে চলে যায় বিভিন্ন কারণ আছে তার মধ্যে এইটা একটা তো ল্যাটিন আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায় মোটামুটি অল্প কয়েকটা দেশ আছে খুব বেশি না তো এই দেশগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্রাজিল সবার আগে কারণ ব্রাজিল হচ্ছে সব থেকে বড় একটা দেশ এবং বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ বলা হয় এবং অর্থনীতির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্রাজিলের একটা বড় অংশ জুড়ে একটা বিখ্যাত বন আছে যেটা নাম হচ্ছে অ্যামাজন অ্যামাজন হচ্ছে বিশ্বের সব থেকে বড় রেইন ফরেস্ট এবং অ্যামাজন বনের পাশ দিয়ে হচ্ছে অ্যামাজন নদী চলে গেছে একই নামে মনে রাখবেন একটু তো অ্যামাজন কিন্তু শুধুমাত্র ব্রাজিলে না অ্যামাজন হচ্ছে আপনার গায়ানা ভেনিজুয়েলা সুরিনাম কলম্বিয়ার কিছু অংশ এই অংশ জুড়েও কিন্তু অ্যামাজন আছে এই অ্যামাজন মুভি সরি অ্যামাজন বন নিয়ে বেশ কয়েকটা মুভিতেই অ্যামাজন বনকে দেখানো হয়েছে এর মধ্যে হচ্ছে আপনার কি যেন একটা মুভির নাম ভুলে গেছি অ্যানাকন্ডা নাকি যেন একটা সাপের একটা মুভি বেশ ছোটবেলায় দেখেছিলাম বেশ আগে তো এই অ্যানাকন্ডা মুভিটাতে মনে হয় এই আপনার গায়ানা বা সুরিনামের অংশটা দেখানো হয়েছিল ওই যে হান্ট ফর দ্য ব্লাড অর কিড মোস্ট প্রবলি মুভির নামটা যাই হোক তো এগুলো দেখলে হবে কি ভাই এই টাইপের একটু জিওগ্রাফিক্যাল মুভি টুই মাঝে মাঝে দেখবেন যেখানে আপনার ভূপ্রকৃতি সংক্রান্ত কিছু জিনিসপত্র দেখানো হয়েছে জাস্ট একটু হলে নলেজ বাড়বে আচ্ছা এই চিলি হচ্ছে এর মধ্যে সব থেকে লম্বা দেশ খেয়াল করেন বিশাল লম্বা এবং চিলির এই জন্য কিন্তু সমুদ্রের সাথে এর কানেকশনটাও বেশি এবং চিলির একটা বিখ্যাত শহরের নাম হচ্ছে সান্তিয়াগো ঠিক আছে পেরু বলিভিয়া ইকুয়েডর এই তিনটা দেশের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে আপনার এরা ভূপৃষ্ঠ সরি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উচ্চতে অবস্থিত প্রায় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে এই যে বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ বা ইকুয়েডরের রাজধানী কিটো এগুলোতে যখন ফুটবলাররা খেলতে যায় মানে যখন কর্নেবল কোয়ালিফিকেশন হয় বিশ্বকাপ কোয়ালিফিকেশন যেটা তখন যখন ওই যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এই ইকুয়েডর বা বলিভিয়ায় খেলতে যায় খেয়াল করে দেখবেন তারা বেশিরভাগ সময় কিন্তু জিতে আসতে পারে না তার একটা কারণ হচ্ছে ওখানকার পরিবেশ আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে হয়তো একশো দুশো ফিট উপরে আছেন বা হুট করে যখন দেখবেন দুই হাজার আড়াই হাজার ফিট উপরে চলে গেছেন তখন বায়ুমণ্ডলের প্রেশারটা কমে যায় এবং কমে যাওয়ার কারণে আপনার ব্লাড প্রেশারের উপর ইফেক্ট পড়ে আপনি বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারবেন না সহজে হাঁপিয়ে যাবেন যেটা হচ্ছে আপনার জন্য একটা ব্যাড ইফেক্ট হবে এজন্য ওইখানে যেতা অনেক কঠিন হয়ে যায় আচ্ছা এছাড়া তাহলে দক্ষিণ আমেরিকা আর কিসের জন্য বিখ্যাত যেটার জন্য বিখ্যাত সেটা হচ্ছে মিনারেল রিসোর্স বা খনিজ সম্পদ এখানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ তো আছে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় আর্জেন্টিনা উরুগুয়েতে এবং বিশ্বের যত ভালো ভালো কফি বিন আসে সবগুলো ম্যাক্সিমাম গুলো ব্রাজিল থেকে আসে বলা হয় এখানে গোল্ড খনি আছে কয়লার খনি আছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্পদ আছে মোটামুটি ল্যাটিন আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা খুব ভালো একটা মহাদেশ এবং এর পোটেন্সিয়াল ভালো বাট ব্যাপার হচ্ছে দীর্ঘদিন কলোনিয়ালিজমে থাকার কারণে তাদের মধ্যেও অতটা উন্নতি দেখা যায় না যে যতটা দেখা যায় হচ্ছে শুধু ব্রাজিল আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে এরা হয়তো একটু উন্নত বাট কলম্বিয়া ইকুয়েডর পেরু এটা হচ্ছে মিডিয়াম বা একটু বিলো স্ট্যান্ডার্ড লাইফ লিড করে তো এখানেও কিছু প্রবলেম আছে ঠিক
তাহলে বুঝতে পারবো যে কি কি টাইপের প্রশ্ন আমাদের মধ্যে আসে আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন কোন দেশ থেকে আরো পশন্তের সূচনা হয় এটা চুয়াল্লিশ তম বিসিএস এ পরীক্ষা এসেছে মানে রিসেন্ট যে প্রিলিমিনারিটা হয়েছে চুয়াল্লিশ তম লাস্ট সেটা থেকে এসেছে একটু খেয়াল করে দেখি যে এটার অ্যান্সার কি হবে আরো পশন্ত হচ্ছে আপনার দুই হাজার এগারো সালে সূচনা করেছিল এটা ওয়ান কাইন্ড অফ একটা বিপ্লব যেটাকে আপনার হচ্ছে আরব বসন্ত বলা হয় বা আরব স্প্রিং বলা হয় এটা হচ্ছে তিউনিশিয়ায় সূচনা হয়েছিল তো এটা কিন্তু আপনার একটা স্পেশাল পার্টের মধ্যে পড়ছে কোন পার্টের মধ্যে বলেন তো ওই যে চারটা পাঁচটা ভাগের কথা বলেছিলাম যে সাম্প্রতিক বিষয়ে বলি ভূ প্রকৃতিগত অবস্থান ভূ রাজনীতি সংগঠন এবং জলবায়ু পাঁচটার মধ্যে এটা পড়েছে হচ্ছে আপনার ভূ রাজনীতি বা বৈশ্বিক ইতিহাসের মধ্যে ঠিক আছে দেখেন ইতিহাস থেকে একটা প্রশ্ন পেয়ে গেছেন কোন সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে এটাও কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে পড়ে গেছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ সালে আমি যে আপনাদেরকে কোশ্চেন গুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন জায়গা থেকে আসে দেখেন মিল পান কিনা কোন দেশটি ভেনেজুয়েলার প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয় এইটা কোন টাইপের প্রশ্ন এটা হচ্ছে ভূ প্রকৃতি বা জিওগ্রাফির প্রশ্ন যে কোন দেশের অবস্থান কোথায় কোন মহাদেশ কোথায় অবস্থিত এই নদীটা কোথায় অবস্থিত এই সাগরটা কোথায় অবস্থিত তো এই টাইপের প্রশ্ন এর মধ্যে যেটা হচ্ছে আপনার ভেনেজুয়েলার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সেটা হচ্ছে বলিভিয়া অ্যান্সারটা ইম্পর্টেন্ট না ভাই অ্যান্সার আমি এমনি তাগিয়ে দিচ্ছি এখন আপনি শুধু প্রশ্নের প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করেন সবাই এইটুকু রিকোয়েস্ট তাহলে ধরতে পারবেন যে কি আপনাকে পড়তে হবে কি আপনাকে পড়তে হবে না বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি কবে শেষ হবে এটা দুই সালে শেষ হবে এটাও আপনার মোটামুটি ইতিহাসের মধ্যে পড়ে কারণ এটা উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে করা হয়েছিল কোন দেশকে ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয় এটা হচ্ছে ইউক্রেন এটাও জিওগ্রাফির মধ্যে পড়েছে ভূ প্রকৃতিগত অবস্থান গণতন্ত্রের ধারণা উৎসারিত হয় প্রথম কোন দেশকে অলরেডি আমি আজকে ক্লাসে বলে ফেলেছি এটা হচ্ছে প্রাচীন গ্রিসে কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এই ইসরায়েলের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এটাও ইতিহাসের মধ্যে পড়ে গেছে এটা হচ্ছে আপনার জর্ডান ও মিশর নেকরে যোদ্ধা কূটনীতি কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট এটা হচ্ছে আপনার জিও পলিটিক্স এর মধ্যে পড়েছে আমরা যখন কূটনীতি নিয়ে পড়াশোনা করব বা ডিপ্লোমেসি নিয়ে পড়াশোনা করব তখন এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পড়ে ফেলবো বা জানবো নেকরে যোদ্ধা কূটনীতিটা হচ্ছে আপনার একটা স্পেশাল টাইপের কূটনীতি যেটা চীনের সাথে সংশ্লিষ্ট মায়া সভ্যতা কোথায় আবিষ্কৃত হয় মায়া সভ্যতা হয়েছিল হচ্ছে আপনার মধ্য আমেরিকায় ঠিক আছে নাথুলা পাস কোন দুই দেশকে সংযুক্ত করেছে এটাও জিওগ্রাফির মধ্যে পড়েছে নাথুলা পাসটা হচ্ছে আপনার ভারত ও চীনের মধ্যে একটা পাস যেটা হচ্ছে সিকিমের দিকে অবস্থিত আচ্ছা আপনারা ইন্ডিয়াতে গিয়েছেন তো অনেকে মনে হয় তাই না দার্জিলিং বা তিব্বত বা সিকিম বা ওই দিকে মনে করেন শিলং গুয়াহাটি আসাম এগুলো কি আপনারা কেউ গিয়েছেন অর্থাৎ ভারতের উত্তর সাইড যেটা যদি গিয়ে থাকেন তাহলে নতুলা পাঁচটা আপনাদের নাম জানার কথা বাট না জানলেও সমস্যা নাই আমরা একটু দেখে রাখলাম ব্যাডমিন্টন কোন দেশের জাতীয় খেলা আমাদের জাতীয় খেলা কোনটা সেটা বলেন ব্যাডমিন্টনের কথাই পরে আসছি আচ্ছা আমাদের জাতীয় খেলা হচ্ছে হাডুডু বা যেটাকে ইন্ডিয়াতে বলা হয় কাবাডি যাই বলা হোক না কেন ভাই এটাই আমাদের জাতীয় খেলা হাডুডুটা অন্যদিকে আপনার ব্যাডমিন্টনটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া জাতীয় খেলা তো এই খেলা সম্পর্কে আপনাকে আইডিয়া নিতে হবে বললাম না যে খেলাধুলা স্পোর্টস তারপরে হচ্ছে আপনার এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়া বিভিন্ন সিনেমা মুভি তারপরে সাহিত্য এগুলো নিয়েও আপনাদেরকে একটু হালকা পাতলা আইডিয়া রাখতে হবে ঠিক আছে মুভি টুভি দেখবেন তাহলেই হবে আহ এগুলা দরকার নাই আমরা একটু ইতিহাস নিয়ে আবার একটু কথা বলি ইনকা সভ্যতা কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল ইনকা সভ্যতা ছিল হচ্ছে পেরুতে তো পেরু হচ্ছে কোন মহাদেশ অবস্থিত বলেন তো আমি বলে দিয়েছি দেখি আপনারা বাকিটুকু বলেন ইনকা সভ্যতা হচ্ছে পেরুতে অবস্থিত বা পেরুতে ইনকা সভ্যতা দেখা গিয়েছিল তো পেরু কোন মহাদেশে অবস্থিত তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাব না ভাইয়া আফ্রিকা না ইউরোপ তো কোনোভাবেই না দেখেছেন ভাই আমাদের ম্যাপ সম্পর্কে আইডিয়া নাই একটু ম্যাপ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া রাখতে হবে এটা জাস্ট নিজের জন্য এমন না যে ভাই আমাকে বিসিএস এর জন্য শিখতে হবে আপনি নিজের জন্য শিখতেছেন মনে করেন একটা সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে একটা কমন জ্ঞান তাই না কমন নলেজ সেটা একটু 
রাখার চেষ্টা করতে হবে অ্যাটলিস্ট কোন দেশটা কোন মহাদেশে এটা যেন আমরা ভুল না করি এইটুকু আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এটা হচ্ছে ভাই দক্ষিণ আমেরিকাতে আপনারা যারা ফুটবল ফলো করেন তারা তো ইজিলি পারার কথা পেরু তো হচ্ছে আপনার ল্যাটিন আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফাই করার চেষ্টা করে আচ্ছা কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে এটা সিয়েরা লিওন এটাও একটা ইতিহাস টাইপের দা আইডিয়া অফ জাস্টিস কে লিখেছেন এটা চমর্ত সেন এটাও একটা ইতিহাস টাইপের আচ্ছা পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের কোন অংশে ভারত সম্প্রতি সামরিক বিমান হামলা পরিচালনা করে দেখেন ভাইয়া সাম্প্রতিকের কথা বলেছে তার মানে এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর প্রশ্ন এটা চল্লিশ তম বিসিএস এর পরীক্ষা হয়েছে দুই সালের মে মাসে আর এই কাহিনীটা হয়েছিল উনিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্যাটস ওয়াই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলে এই প্রশ্নটা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আপনার জন্য এখন এটা হচ্ছে ইতিহাস কারণ আমরা অলরেডি তিন বছর পার করে এসেছি এটা হচ্ছে অ্যান্সারটা বালাকোটে ঠিক আছে ছোট ছোট প্রশ্ন দেখব যেমন দেখি এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটা এশিয়ার দীর্ঘতম নদী হচ্ছে আপনার ইয়াং সিকিয়াং যেটা চীনে অবস্থিত মেসপ্টমি এলাকায় বেশিরভাগ বর্তমানে কোন দেশে অবস্থিত মেসপ্টমি আর বেশিরভাগ এলাকা বর্তমানে হচ্ছে আপনার কোথায় অবস্থিত ইরাকের মধ্যে পড়েছে কারণ টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদী ইরাকে অবস্থিত বার্লিন দেয়াল কোন সালে নির্মিত হয়েছিল জার্মানির বার্লিনে একটা দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল তখন জার্মানিকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল একটা হচ্ছে ইস্ট জার্মানি আর একটা হচ্ছে ওয়েস্ট জার্মানি আপনারা যদি একটু ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের হিস্টোরি দেখেন দেখবেন যে জার্মানি উনিশশো নব্বই এর আগে যতগুলো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে সবগুলো হচ্ছে ওয়েস্ট জার্মানি নামে জিতেছে মানে পশ্চিম জার্মানি উনিশশো নব্বই সালের পর ওয়েস্ট জার্মানি এবং ইস্ট জার্মানি একত্রিত হয়ে জার্মানি নামকরণ করা হয়েছিল সো বার্লিন দেয়ালটা নির্মাণ করা হয়েছিল উনিশশো সালে আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্রে একটু আগেই দেখলাম হর্নস অফ আফ্রিকাতে কোন দেশটি অবস্থিত হর্নস বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে সিং এর মতো সিং এর মতো জায়গায় অবস্থিত হচ্ছে আপনার ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া অবস্থিত হর্নস অফ আফ্রিকাতে ক্যাটালান কোন দেশের ভাষা ক্যাটালান ইংলিশে বলা হয় বাংলা করলে এটা হয় হচ্ছে কাতালান ফুটবল সাপোর্টাররা কোথায় জলদি রেসপন্স করেন কাতালান কোন দেশের ভাষা ফুটবলের কথা বারবার বলছি এই কারণে ভাইয়া আপনার এই ভাইয়া ফুটবলের খুবই ভক্ত ডাইহার্ট ফ্যান টাইপের কোনো খেলাই বাদ দেই না ইভেন ক্রিকেটেরও ভক্ত সেই কারণে ভাইয়া খেলাটেলা দেখবেন মাঝে মধ্যে এগুলা আসলে অভ্যাসটা থাকা ভালো অনেকেই বলেন ভাই আমার ভালো লাগে না দেখবো কেন কি আছে এতে বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি কোন কোন না কোন সময় আপনার দেখবেন কোনো না কোনো কাজে লেগে যাবে আপনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারবেন না সো এই অভ্যাসটা গড়ে তোলেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে স্পেনের একটা জায়গা ক্যাটালান সে দেশের ভাষা হচ্ছে কাতালান আচ্ছা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন আমি কোন টিম সাপোর্ট করি ভাইয়া অসুবিধা নেই ভাইয়া আমি হচ্ছে মোটামুটি অনেকদিন ট্রফি থেকে দূরে আছে একটা দেশ সেই দেশের সাপোর্ট করি বাকিটা বুঝে নেন ঠিক আছে আর বলার দরকার নাই আশা করি বুঝতে পারছেন সো দোয়া করবেন যেন এইবার অ্যাটলিস্ট কিছু একটা জিতে অবসরে যেতে পারে যিনি হচ্ছেন মোটামুটি বলা যায় গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম তার জন্য হলেও অ্যাটলিস্ট বিশ্বকাপটা তার জেতা উচিত যাই হোক হোয়াট এভার ব্রাজিলের জন্য শুভ কামনা আছে যারা কনফিউজ হয়ে গেছেন তাই জন্য বলছি ভাই আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি সেই একদম ছোট থেকেই বাট স্টিল করে যাচ্ছি যাই হোক আর ক্লাবের ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই ওরকম স্পেসিফিক ক্লাব আসলে সাপোর্ট ছিল না মেসির কারণে বার্সার খেলা দেখতাম এক সময় বাট স্টিল আমি সবগুলা ক্লাবই ফলো করি আমি ফ্রেন্স লিগও যেরকম দেখি ইটালিয়ান নাপোলির খেলাও দেখি জুভেন্টাসের খেলাও দেখি আমি ওইদিকে স্পেনের রিয়ালের খেলাও দেখি বার্সার খেলাও দেখি আবার জার্মানিতে বায়ার মিউনিক বায়ার লেভার কুজেনের খেলা হলে সেটাও দেখি সো স্পেসিফিক আমি ফুটবলের ওরকম কোনো স্পেসিফিক ক্লাব নাই বাট বার্সেলোনার প্রতি একসময় প্যাশন ছিল ওকে তো আর একটু প্রশ্ন দেখি যে উনিশশো নব্বই সালের কোন তারিখে পূর্ব পশ্চিম জার্মানি পুনরায় একটি রাষ্ট্র গঠন করে দেখেন অলরেডি আমি এটা বলে ফেলেছিলাম একটু আগে সেই প্রশ্নটাই তেরোতম বিশেষ এসেছিল এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে দোসর অক্টোবর মাঝরাতে ওটা ওই সময়ের জন্য প্রশ্ন ছিল বর্তমানের জন্য ইতিহাস আচ্ছা সো আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না আজকে আমার সাথে আপনাদের লেকচার এ পর্যন্তই আজকে টোটাল ক্লাসটা আমি মোটামুটি আপনাদের সাথে একটু গল্প করে কাটিয়েছি গল্পটা এই কারণে কারণ আসলে বিশ্ব পরিচয় ব্যাপারটা এতটাই গভীর এবং এতটাই ডিপ 
এটার মধ্যে যদি আপনি ডুব দেন দেখবেন যে শেষই হচ্ছে না সো এই জন্য এটাকে পড়তে হবে একটু টেকনিক্যালি একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি এবং গল্পের মতো করে করে মজার মতো করে করে সো আপনার এটার জন্য একটা ম্যাপ সম্পর্কে আপনার আইডিয়া রাখতে হবে সবাইকে রিকোয়েস্ট করো ভাই আপুরা যেখানেই পড়াশোনা করেন না কেন আপনার পড়ার টেবিলের উপর একটা বিশ্বের মানচিত্র রেখে দেন একটা গ্লোব কিনে রাখেন কাজে লাগবে মাঝে মধ্যে একটু গ্লোবটাকে ঘুরান বা মানচিত্রের মধ্যে দেখেন যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ কোথায় অবস্থিত টু ভ্যালু কোথায় অবস্থিত গায়ানা কোথায় অবস্থিত নাইজেরিয়া কোথায় অবস্থিত অথবা আমাদের ইথিওপিয়া কোথায় অবস্থিত সো এগুলো একটু জাস্ট একটু মাঝে মধ্যে দেখেন দেখবেন যে কিছুদিন অভ্যাস করতে করতে এগুলো অ্যাডপ্ট হয়ে যাবে এগুলো এমন না যে আপনাকে একদিনের মধ্যে মুখস্ত করে ফেলা সম্ভব এগুলো হচ্ছে দীর্ঘদিন চর্চা করে শিখতে হয় সো এখনই আপনাদের জন্য বেস্ট সময় যে হালকা পাতলা করে এই সম্পর্কে একটা আইডিয়া রাখেন কারণ আপনি বাংলাদেশের যেমন একটা অংশ আপনি এই বিশ্বেরও একটা অংশ সো এই সম্পর্কে আপনার অবশ্যই জ্ঞান রাখা উচিত ঠিক আছে সো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ একটা क्वेश्चन ছিল ভাইয়া আচ্ছা ভাই আমি দেখছি কিউএন এতে কিছু প্রশ্ন এসেছে আমি কয়েকটা आंसर দিয়েছিলাম অলরেডি আমি আরো কিছু প্রশ্ন দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুড ভাই আমাদের দেশের পার্সিটি যেটা ওয়েস্টার্ন হ্যাঁ ওইটা ইস্টার্ন यस সো ভাই আপনার প্রশ্ন आंसर দিচ্ছি ইউএস এর জন্য ওটা হচ্ছে ইস্টার্ন ফাউন্ডেশন ফ্রি एग्जाम একটি প্রশ্ন ছিল ইরান মধ্যপ্রাচ্যের নয় ইরান কেন মধ্যপ্রাচ্যের নয় আচ্ছা ইরান মধ্যপ্রাচ্যের নয় এটা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে ভাই কোন কোন জায়গায় দেখবেন আপনার ইরানকে দেওয়া আছে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে একটা দেশ কোন কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আরব দেশভুক্ত একটা দেশ এরা আরব দেশভুক্ত একটা দেশ সো এটা নিয়ে আসলে কনফিউশন আছে বাট এটা অনেক জায়গায় অনেক রকম পাবেন গুগল করলে দেখবেন উইকিপিডিয়া একটা ইনফরমেশন হয়তো অন্য জায়গায় একটা ইনফরমেশন বাট অনেকেই ইরানকে আরবের একটা দেশ বলে কাউন্ট করতে চিন্তা করেন বাট এটা আসলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশও কিন্তু এক অর্থে বলা চলে সো আপনার অ্যান্সারটা কিন্তু আমি পুরোপুরি ভুল বলবো না এটা আসলে কনফিউশন আছে এটা নিয়ে ঠিক আছে মহাদেশের নামে আমেরিকা আছে কেন ভাই আমেরিকা আছে কারণে ভাই পুরো আমেরিকাটাই হচ্ছে উত্তর এবং দক্ষিণে ভাগ করা দুইটা পার্টে উত্তর আমেরিকাকে উত্তর আমেরিকা বলা হয় বর্তমানে হয়তো ইউএসএ বলেই আমরা চিনি বাট ইউএসএ কিন্তু আসলে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা কিন্তু মহাদেশ হচ্ছে উত্তর আমেরিকা অনেকেই আমরা ভুল বলি যে আমেরিকা মহাদেশ আমেরিকা মহাদেশ এটা কিন্তু না ভাইয়া এটা হচ্ছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ তার মধ্যে ইউএসএ অবস্থিত আর দক্ষিণ আমেরিকাটা হচ্ছে আমি যেটা দেখালাম স্পেসিফিক্যালি করে সেগুলো দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে পড়েছে साउंडे जी थैंक यू যেটা বলছিলাম ভাইয়া আসলে ইনফরমেশনের ওভারফ্লো থাকবে কথা হচ্ছে আপনার আপনি যদি হুট করে সব একসাথে পড়তে চান তাহলে তো হবে না এই আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি বাংলাদেশ বিষয়ে বলি এই টপিক গুলো হচ্ছে ধীরে ধীরে পড়ে পড়ে আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব করতে হয় সো আপনি অল্প অল্প করে শুরু করেন ভাইয়া অল্প অল্প করে পড়তে পড়তে দেখবেন একসময় বিশাল সমুদ্র বাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম সহজ ভাবে শুরু করেন ইজি টপিক নিয়ে শুরু করেন আজকে একটা দেশের ডিটেলস পড়লেন কাল কার একটা দেশ পড়েন এরকম আস্তে আস্তে করতে করতে চান একসাথে তো সব সম্ভব না এটা আমিও পারবো না আপনিও পারবেন না বিকজ এটা তো আমরা তো সবাই হিউম্যান বিং তাই না আচ্ছা কারো যদি আমার সাথে কথা বলার ইচ্ছা থাকে হ্যান্ড রেস করতে পারেন আপনি জুমে হ্যান্ড রেস করলে আমরা অপশন দিব আপনি কথা বলতে পারবেন আর যদি না থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমরা শেষ করতে পারি বেটার माइक्रोफोन अन करते अपनी सुनते अच्छा उन्नी चले ग
আচ্ছা ভাই কথা বলার মনে হয় কেউ চাপ উৎসুক নাই তাহলে আমরা আমি শেষ করে দিতে পারি তুমি শরীফ ভাই শরীফ ভাই আপনি হ্যান্ড রেজ করতে হবে তো হ্যান্ড রেজ এর অপশন অন করা আছে হ্যান্ড রেজ এর অপশন অন করা আছে হ্যান্ড রেজ করতে পারে অনেকে চ্যাট বক্সে লিখছেন হ্যাঁ শরীফ ভাই আপনি কথা বলতে পারো শরীফ ভাই महादेशर <laughs> इस्तानबुल शहर यूरोप मध्य तुर्की अनेक अंश पड़े एशिया महादेश मध्य तो बेपारमें राशिया प्रधानमंत्री देश गुल टेरिटोरि टेरिटोरियल मध्य अंतर्भुक्त कर उपाय अंतर्भुक्त दखल करलो राशिया 
ইনভেশন করেছে বা এনিগ্রেশন করেছে যে দুইটা স্টেট নিজেদের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে একটা হচ্ছে আপনার ডোনাস্ট আর একটা হচ্ছে লুহানস্ক এই দুইটাকে যে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নিল এটা সম্পূর্ণ এনিগ্রেশনের মধ্যে পড়েছে যেটা বিশ্ববাসী বলতেছে ইউএন বলতেছে আমরা বলতেছি এটা আমাদের অভিযোগ কিন্তু রাশিয়া কি বলছে রাশিয়া বলছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ল বা আন্তর্জাতিক আইনে কিছু সাবজেক্ট আছে যখন কোন দেশ বা কোন রাষ্ট্র এমন একটা কন্ডিশনে পড়বে যে সেখানে মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড হচ্ছে বা জনগণ হচ্ছে কোনো কারণে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বা মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তখন সেই দেশকে সহায়তা করা আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এটা ইন্টারন্যাশনাল লতেই বলা আছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এর যে স্ট্যাচুট আছে সেখানে আর্টিকেল থার্টি এইট এই কথাটা বলা আছে ঠিক আছে তো ওই আর্টিকেল থার্টি এইট এর দোহাই দিয়ে রাশিয়া বলতেছে যে আমরা লুহানস এবং ডোনেস নামে যে দুইটা স্টেট আছে সেখানে রাশিয়ান জনগোষ্ঠী বেশি এবং রাশিয়ান সাপোর্টিত জনগণের উপর হামলা করা হচ্ছে বা তাদেরকে নিপীড়ন করা হচ্ছে তারা মুক্তি চাচ্ছে এবং এই কারণে আমরা তাদেরকে মোটামুটি স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি তো এটা হচ্ছে ওই আর্টিকেল থার্টি এইট অনুযায়ী এটাকে এনেকজেশন বা কনকুয়েস্ট বলা যাবে না বরং তারাই আরো আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে তো এই দিক দিয়ে রাশিয়ার যুক্তি কিন্তু ভ্যালিড আছে তো ব্যাপার হচ্ছে এখানে দুইটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার একে অন্যের সাথে জড়িত এক হচ্ছে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজলিউশন যেটা এনেকজেশন অবৈধ আর একটা হচ্ছে আপনার আর্টিকেল থার্টি এইট এর মাধ্যমে আইসিজি এর যেটার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে এইভাবে দেশকে নিজেদের মধ্যে দখল করে নেওয়া যাবে যদি ইচ্ছা করিত হবে আসে তো এই দুইটা যেহেতু ভাইয়া কন্ট্রোভার্সিয়াল এই জন্য ভাইয়া এটা নিয়ে এখনো সলিউশন করাটা কঠিন হয়ে গেছে এবং আর একটা কারণ হচ্ছে রাশিয়ার বিশাল পাওয়ার এত বড় একটা দেশ যার একটা ইনফ্লুয়েন্স পুরো ওয়ার্ল্ড এর উপর বিস্তৃত তার সাথে আসলে এই টাইপের অবরোধ দিয়ে খুব একটা লাভ হয় না বরং উল্টো ওয়ার্ল্ড এর ক্ষতি হচ্ছে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে এই টাইপের অনেক ইম্প্যাক্ট দেখা দিচ্ছে এখন আসি বাংলাদেশের বেলায় আমাদের আমরা আমরা কি বলি যুদ্ধ বন্ধ হোক স্টিল আমরা এখনো বলি যুদ্ধ বন্ধ হোক আমাদের কনস্টিটিউশনের টোয়েন্টি ফাইভ আর্টিকেলে বলা আছে যে আমরা উই বিলিভ ইন দ্য পিসফুল কো এক্সিস্টেন্স উইথ আদার কান্ট্রিজ পড়ছি না এবং আমরা এগুলোর বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলে থাকি কিন্তু এই ইস্যুটা কিন্তু সবসময় হয় না রাশিয়া ইউক্রেনের ইস্যুটা কিন্তু দুই দিকেই লজিক আছে দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে অনেকটা কমপ্লিকেটেড এটা নর্মাল ইনভেশন বা ওই ইরাক যখন কুয়েত দখল করলো ওই টাইপের মতো না ব্যাপারটাকে আমি আপনাকে বুঝাতে পারছি আচ্ছা অনেকগুলো কথা বলছি ভাইয়া হয়তো অনেক কিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে বাট ব্যাপারগুলো আসলে এরকম জটিল যদি আপনি আরো জানতে চান আমি আরো বলতে পারবো বাট এখন আসলে দরকার নাই এইটুকু বুঝে রাখেন ভাইয়া যে বাংলাদেশের উপর চাইলে এরকম যদি কোনো শক্তিশালী দেশ যদি ইনভেশন করে সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করার আছে ওই ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে এটা সমাধান করতে হয় বা আইসি এর মাধ্যমে সমাধান করতে হবে বাট যেহেতু বাংলাদেশ হচ্ছে সবার সাথে পিসফুল কো এক্সিস্টেন্সে বিশ্বাসী তো আই হোপ বাংলাদেশে এরকম কোন কন্ডিশন ইন ফিউচারে ইনশাল্লাহ হবে না এবং বাংলাদেশও কারোর সাথে করবে না এইটুকুই বলছি যে কিছুদিন আগে জাতিসংঘ একটা সম্মেলনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে গেল যেখানে অন্যান্য দেশগুলো অ্যাটেন্ড করছিল তো রাশিয়া এবং ইউক্রেনের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ভোট দেওয়া হয়েছিল তো সেইখানে বাংলাদেশ রাশিয়ার বিপক্ষে গিয়ে ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল যতটুকু জান কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিংবা পরবর্তীতে অনেক কিছু বিষয়ে বাংলাদেশকে বাংলাদেশকে হেল্প করেছিল রাশিয়া কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাশিয়ার পক্ষে ভোট না দিয়ে ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দিয়েছে সেটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বাংলাদেশের উপর কি কোনো প্রকার ইম্প্যাক্ট করবে বা পলিও সেটা কেমন হবে আমাদের জন্য এটা কি আসলে কি ভালো হয়েছে নাকি আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ আরো খারাপ হতে পারে বুঝতে পেরেছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে ভাইয়া আপনি এখানে কয়েকটা ইস্যু খেয়াল করতে হবে আপনি যখনই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করবেন বা ডিপ্লোমেসি বা কূটনীতি অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার আসলে 
এত এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো দিয়ে খেয়াল রাখতে হয় যেটা আসলে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায় যেটা আমি এখানে এসে ফেস করছি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই এখানে অনেকগুলো ইস্যু रिलेटेड আপনি যদি 1971 এর যুদ্ধের কথা বলেন রাশিয়া কেন আমাদের পক্ষ নিয়েছিল রাশিয়া পক্ষ নিয়েছিল কারণ এখানে মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে তাদের একটা লজিক ছিল এটা আর অনেক লজিক ছিল যেহেতু ইউএসএ এখানে আসছে সো আমার বন্ধুর সরি আমার শত্রু শত্রু হচ্ছে আমার বন্ধু ওই টাইপের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সো ওইটাও একটা কারণ ছিল বাট মেজর একটা কারণ ছিল হচ্ছে এখানে মানবতা বিরোধী অপরাধ হচ্ছে এই জন্য রাশিয়া আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছিল এখন কথা হচ্ছে ইউক্রেনে যেটা হয়েছিল এটাকে যদি আমি কনকুয়েস্ট বা অ্যানেক্সেশন হিসেবে চিহ্নিত করি তাহলে কিন্তু এটাও মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং বাংলাদেশ সবসময় বলেছে তারা মানবতার সাথে অবস্থান করবে মানবতা বিরোধী বা এরকম টাইপের আগ্রাসনের বিপক্ষে সবসময় মানে অবস্থান করবে সো রাশিয়া ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে আপনার ইউএন এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের তিনটা আপনার এরকম রেফারেন্ডাম হয়েছে গণভোট এর মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে দুইটাতে ভোটদান থেকে বিরত ছিল একটাতে ভোট দিয়েছিল যেমন অবরোধ আরোপের জন্য একটা রেফারেন্ডাম নেওয়া হয়েছিল গণভোট সেটাতে বাংলাদেশ ভোটদান থেকে বিরত ছিল কারণ হচ্ছে আমরা কোন রকম এই ধরনের অবরোধ বা এর বিপক্ষেও না বিপক্ষেও না এই টাইপের জিনিস আমরা মতামত দেই না কিন্তু যখন হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধের পক্ষে একটা রেফারেন্ডাম নেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলাম কারণ আমরা আমাদের সংবিধানেই বলা আছে আমাদের মত হবে হচ্ছে মানবতার পক্ষে জনগণের পক্ষে আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর ফরেন পলিসি নিয়ে একটু পড়াশোনা করে থাকেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থেকে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনার সময় যে সকল নীতির কথা বলেছেন তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই উনি বলেছেন যে আজ আমি নির্যাতিতের পক্ষে নির্যাতনকারীদের পক্ষে না আমরা আমাদেরকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তো এইরকম অনেকগুলা ওনার কোটেশন আছে একটু খোঁজ করলে পাবেন তো সব জায়গায় হচ্ছে আমরা হচ্ছে হিউম্যানিটির পক্ষে আমরা জাতিসংঘের যে মানবাধিকার সংস্থা আছে ইউএন এসিআর সেখানেও কিন্তু আমরা রিসেন্টলি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সদস্য পদ অর্জন করেছি আমরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দান করেছি এখানেও মানবাধিকার বিষয়টা আছে তো এতগুলা ইস্যু যে দেশটা সলভ করছে বা এনগেস্ট আছে সেই দেশ যদি রাশিয়ার পক্ষে ভোট দেয় মানবতার বিরুদ্ধে সেটার ইম্প্যাক্ট কেমন হবে আপনি বলেন আমার প্রশ্ন আপনার কাছে তো এইটাকে মাথায় রেখেই হচ্ছে আসলে মেইনলি রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দেওয়া হয়েছে বাট স্টিল ব্যাপারটা হচ্ছে রাশিয়ার সাথে এখন আমাদের বাইলেটার রিলেশন কিন্তু অনেক ভালো রাশিয়া হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো একটা আমদানির জায়গা ওখান থেকে আমাদের প্রচুর ইম্পোর্ট করা হয় জ্বালানি তেল সহ অনেক কিছুই তো এই বাজারটা আমরা হারাতে চাই না রাশিয়ার সাথে আমাদের বাইলেটার রিলেশনটা কিন্তু চলমান আছে এমন না যে সেখানে কোনো বাধা বাধা পড়েছে বা সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে সো এভরিথিং ইজ আন্ডার মানে কি বলবো যে এটা ঠিক আছে সমস্যা নেই আশাকরিভাই ভর্তি চলছে ফাউন্ডেশন কোর্স এর ভর্তি কিন্তু চলছে অনেকে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে আপনি দ্রুত ভর্তি হয়ে যান এখন কিন্তু একটা ছাড়ে ভর্তি চলছে দুই হাজার টাকা ছাড়ে ভর্তি চলছে উদ্ভাসন মেশের যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে আপনারা ভর্তি হয়ে যেতে পারেন তাহলে আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ